السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوں ونست غفر ہوں ون اعوذ بلّہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مان الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امار مسلمان بھائرا راترو کب بشی گوبیر ہوئے جائے نہیں موٹا موٹی دوشتا کتا بوزتے پیرے چھن کتا بوزین نہیں اپنے رمان کتا شونا جائے پورشکر شونا جائے مائک تارو شندر کرے سیٹ کر لیا واسطہ بالا ہوتا امار بھائرا अमार मुसलमान मंदिरों ने सब अंडा कार ऐतो आस्ते बोलें आरे एक तो आवास कोडे बोलें आरे एक तो आवास कोडे बोलें नाम नहीं बो कार आरोजुरे बोलें अल्लाह रस बंदी है अल्लाह रस नाम नीते कुन समस्या आवास कोडे बोलें आरोजुरे बोलें अमार भाई ना शकोली मिले प्राण उजाड़ कोडे اللہ اردیا سبان دیئے تار شکن و بشائے انتر شبت کن بھل و بشارہ بک دیئے امار شنگے تو آواز کرے نماز درود درود ابراہیمی پوڑیں اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه 
وَآلِهِ بَلَغَ الْعُلَى अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी जवाही डाका शहरेर इमाम गोंज पानखाट डबोशाई दरुद्दुग आए जीतो आज केरे शब्दम बर्शिक आजीम शान वाज दुआ महफिलेर शमा पोनी मुदिबेशोने महतरम महामैन नसरत धबाजन शबापोती उपस्थित हजरत बुजुर्ग अल्लामा इकराम मुरब्बिया ने आयजाम पर्दारण तराले अवस्थान रोतो अमरोत्तम तो शम्मानी था श्रद्धया माँ अभूनेरा विशेष कोड़े आगामी दिन एर जात्री दिक्पाल भविष्य जीवन एर जात्री कंडारी जुगे जुगे जरा अल्लर ज़मीने अल्लर दीन कायम कर बार आंदोलन करते गिए बुखेर पवित्र ताज़ारोत तो ढेले अल्लर ज़मीने अल्लर दीन कायम करे छे इस्लाम नमक ब्रिक्को के अल्लर ज़मीने प्रतिष्ठा कर बार शंग्राम करे छे अमर प्रियो छात्रों तोरुं जुबोक बंदगन शमनितो शंभदिक भैरा सीआईडी डीआईबी पुलिस प्रशासन शो शर्बस्तोरे मुस्लिम जनों शादरन शकुल के आलोचना शुरू थी हमार पक्को थे के अंतरिक मुबारक बजानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल एर शाही दरबारे शुक्रगुज़ार होची जय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तुल जलाल मदर शकुल के शमाजेर एकांती लोग ने अमोन एक टक कोटि निशामाएं दीन एर मदली से कुत्री तक करे चेन जय शमाएं गुटा दुनियार ज़मीने इस्लाम आर मुसलमान एर मान अबादी कार बोलते की चुनाई कता बुझे नहीं अपनरा कता बुझे कता बुझ लेक तो हाँ ना बोल बेन जरा माँ के चीने तो भालो को रे चीने ये सूटो आवाज़ेर साथे आमर जन अरे इस ज़मान के बंदों को रार मतों कुन सुपर पावर आकाश रे नीचे ज़मीन रूपोरे अल्लाह तो इरी कोरे दे नहीं कत बुझे ना अमी कुप कासा कासी था कि इन आरिंदा विनत बीवी सेंट्रल मस्जिद जुमा पड़े ईशु वादे ढाके आशा है तो ऐसी चिलाम संदीप संदीप ते के चट्टोग्राम हठाजारी ओकान ते के पाबना काल के बुरीशाल � कुब लंबा शामें कथा हो बेना। अमर मुसलमान भाई रच्चा बोल बो, जो तू टाक कथा बोल बो शब्द तफसीरुल कुरान बिल कुरान। कुरान है जे अहसनुल कसस। कुरान ने मतो अहसन आकाशेर नीचे ज़मीन ने रूपोरे आरना है। शतरं कुरान ने कोता मानते राजिया सेन। शबाई बोल लेना। ये तो आस्ते की कथा बोले ना अ अपने दर आवाज़ में शंदू ही तो से, जहाँ मर सामने जरा बोस्चेन, शकले पुरुष की ना अल्लाह ताला जाने, अन पुरुष है ना वास्तव में सुधू वर्क होता ना, ते आपने रखे शकले पुरुष, एक औरत पुरुष है ना मुझे बोलते वाले ना, आवाज़ में नहीं तो से आपने रखे हाफ लेडीज, आपने रखे पुरुष, इन हाथ उठ हाँ नहीं रहता हाथ उड़े लेने के लिए बोले हुजूर मदर हाथ उठ जाएगा हमने अमान मुसलमान बेइरा कथा बोल बेन पुरुष शेर मतो आवाज़ दी बेन शिंग हेर मतो ये ज़मीन अल्लाह अल्लाह ज़मीने अल्लाह ज़बंदे अल्लाह राइनेर कथा बोल बो पृथ्वी को लो पावर ना है मुसलमान दरास के बंद कर दी थी पारे ठीक है तो रख समाज जरा मन एक तक कोटि ने समय को त्रित होए ची जय समय को डाब दुनिया मुसलमान देर कोली जात ते के रक्त जोड़ते से गोरे बोशे कुर्मा भुला बिरानी दारा पास तमाय बोशे कम बोलर नीचे घूमिए इस्लाम प्रचार कर बार समय ना है पता बुझे ना मार अमार मुसलमान भाई ना अमार मुसलमान बंदगन, अल्लाह ने बोली जत्तूल जाला ले कोठीन शमाए कोत्री तो करे चहें, जय शमाए गुटा दुनिया ज़मीने, बसनिया चेसनिया सुमालिया शुदान, अफ़गानिस्तान आराकान पेलेस्टाइन पाकिस्तान बांग्लादेश बारमा भारत सुमालिया, एमोन कोन मुस्लिम राष्ट्रों नहीं, 
যে রাষ্ট্রে মুসলমানেরা জালেমের জুলুমের শিকার না আমরা এমন একটা কঠিন সময় দিনের মধ্যে ঈর্ষা একত্রিত হয়েছি যে সময় গোটা দুনিয়ার জমিনের সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট সন্ত্রাসী সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট বেদব সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট কুলাঙ্গার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলমানদের প্রথম কিবলা মুসলমানদের কলিজার টুকরা বাইতুল মুকাদ্দাস তথা জেরুসালেমকে ইহুদিদের রাজধানী ঘোষণা করে মুসলমানদের কলিঝায় রক্ত ক্ষরণ করেছে আমরা এমন একটা কঠিন সময় একত্রিত হয়েছি যে এই সময়ে পৃথিবীর জমিনে কিছু মানুষ নামদারি পশু পশুরা যারা মনুষ্যত্বকে ভুলে গিয়ে পশুত্বকে লালন করে বারমার মুসলমানদেরকে কালী মা পড়ার অপরাধে জবাই করে নাফ নদীর পানিকে লাল করে দিচ্ছে ঠিক নেই আমার বাইরা আমরা এমন একটা কঠিন সময় একত্রিত হয়েছি যেই সময় বাংলাদেশের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে কিছু রাম বামার নাস্তিকা সুশীল সমাজ নামদারি খোলামেরা বাংলার পবিত্র জমিন থেকে কোরআনের আওয়াজকে বন্ধ করে দেবার হীন চক্রান্তে লিপ্ত ঠিক কিনা জুড়ে খান আল্লাহ রবুল ইসতুল জালাল এই কঠিন সময় আমাদেরকে একত্রিত করেছেন এই জন্য সকলে মিলে প্রাণ ঝাড় করে আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে তার শেখানো বাসায় শুকুর গুজার হচ্ছি সকলে আওয়াজ করে জুড়ে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আর জুড়ে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা সময় খুব কম কথা অনেক বেশি সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো আমার ভাইরা প্রথম কথা হচ্ছে এই পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় এসেছি আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর থেকে যাব মধ্যখানে নিজের ইচ্ছায় কোনো কাজ হতে পারে না মনে রাখবেন আপনারা মনে করতে পারেন যে সত্যের কথা বললে আমাদেরকে প্রশাসন ডিস্টার্ব করবে না না এটা রং প্রশাসন আমাদের বন্ধু পুলিশ ওটা আমাদের বন্ধু ওদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে পুলিশি জনগণ জনগণই পুলিশ দেখেন লেখা আছে ওদের কাজে সুতরাং ওরা আমাদের দুশ্মন ওরা আমাদের ভাই কথা বস বুঝেন আমার কিন্তু ওদের বন্দুকের খুচাটা সন্ত্রাসের উপরে পড়বে কোনো ভালো মানুষের উপরে না কথা বুঝেন আমার সুতরাং ওরা আমাদের ভাই ওদের সাথে আমাদের দুশ্মনি নাই তারাও আমাদের সাথে দুশ্মনি করে না কথা হচ্ছে একটা কেউ যদি এই ভালো মানুষগুলোকে বিপদগামী করে মুসলমানদের পিছনে কোরআন ওয়ার পিছনে ব্যবহার করতে চায় ওদের পিঠের চামড়া বাংলাদেশে থাকতে পারে না আমার মুসলমানেরা মনে রাখবেন এই দেশ মুসলমান দেশ আলিমুল আমার দেশ বিজুর্গের দেশ অলি আব্দুলের দেশ দোষ কুতুবের দেশ মাদ্রাসা মসজিদের দেশ আসান কামতের দেশ ওই দেশের ভিতরে আসানের বিরুদ্ধে কথা বললে একামতের বিরুদ্ধে কথা বললে ওদের জিব্বা কেটে ফেলা হবে জিব্বা কেটে ফেলা হবে জিব্বা কেটে ফেলা হবে ঠিক কেন চলে কন এই দেশের মানুষ সব কিছুকে বিসর্জন করতে পারে ইমান কারো কাছে বিক্রি করতে পারে না আবার ভাইরা আমাকে বলা হয়েছে রসুলের সুরত সিরত সম্পর্কে আলোচনা করতে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলবো বাংলাদেশে একজন পতিত দশা ব্যক্তি উনি একটা বই লিখেছেন বইয়ের মধ্যে লিখেছেন দি গ্রেট টেরোরিস্ট অব দ্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দি গ্রেট টেরোরিজম অব দ্য ইসলাম বিশ্বের জমিনে শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাস মোহাম্মদ আর বিশ্বের জমিনে শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসের ধর্ম ইসলাম আসতে বললেন না অজুল্লাহ আমরা বলবো জনাব ভালো একটা কথা বলেছেন আপনি কাজ করেন আপনি তো ওই কথা বইয়ে লিখেছেন যেভাবে টেলিভিশন টক শুতে কিছু লোক গভীর রাত্রে চার দেয়ালের ভিতরে কিন্তু মিথ্যা কথাও বলে কিন্তু পাবলিক প্লেসে বলতে পারে না এই জন্যে পিঠের চামড়া থাকবে না কথা বুঝেন তো আমরা আপনাকে বলছি স্যার এটা ভালো কথা বলেছেন আপনি বাংলাদেশের বর্ডার খোলা আছে আপনি যান গা কথা বুঝেন নেমন আপনি যান গা অনেকেই বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে আপনিও যান আর যদি থাকতে হয় মনে করেন যে আমার বাংলাদেশে থাকতে হবে মনে রাখবেন এটা আপনাদের বাপ দাদার দেশ না এটা আমাদের কলি যা আটক করা সোনার বাংলাদেশ এইটা নিয়ে শয়তানি করবেন নষ্টামি করবেন এই দেশের মুসলমানেরা বসে থাকবে না সুতরাং থাকতেই যদি হয় আপনি বাংলাদেশের রাজধানী ডাকার বাইতুল মুকারাম চত্বরে গিয়ে কান ধরে তবা করেন কথা বলেন না কেন আর যদি মনে করেন কিছু এনজিও সংস্থার লোকেরা কিছু শিশুল সমাজ নামদারি মুরগি সুরেরা ঠিক কিনা জোরে কন 
আপনাকে এই দেশে বসে রাখতে পারবে মনে রাখবেন আল্লাহর কসম করে বললাম আপনারা যদি ওই সমস্ত বন্দাবি বন্দনা করেন বাংলার দশ লক্ষ যুবক আপনাদের পিঠের চামড়া দিয়ে জুতা ব্যবহার করবে জুতা ব্যবহার করে ঠিক করে চলে কাম আমার ভাইরা সুতরাং এই দুনিয়ার জমিনে রসুল যেমন ছিলেন আমরা তেমন থাকব বিশ্বনবী এত ভালো ছিলেন রসুল কাউকে কোনোদিন গালি দেন নাই রসুল কারো ক্ষতি করেন নাই তো রসুলের আদর্শ কেমন ছিল এই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলে আমার মুসলমান ভাইরা গভীর মনে যুগ আল্লাহ রাবুল ইসকুল জালাল কোরআনি কারিমের উনিশ নম্বর পারার সুরা আল ফোরকানের তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন রসুল কেমন ছিলেন কোন ধরনের আদর্শ থাকলে আমরা মুসলমান হতে পারবো আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন গোলামের দল हंकार करते नम्बर गुण हलो अहंकार रसुलर अहंकार कथा बोलें ना क्या অহংকার করা যাবে না আপনার টাকা পয়সা ছিল না এখন টাকা হয়েছে মিল ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস হয়েছে শিল্প কলকারখানা হয়েছে আপনি ফ্ল্যাট বাড়ির মালিক হয়েছেন আপনি ইউকে ইউকে ইউএসএ ইতালি ফ্রান্সে চলে গেছেন কিছু টাকার মালিক হয়েছেন এখন যদি আপনি অহংকার করেন মনে রাখবেন মুসলমানেরা যে আল্লাহ শিল্প প্রতি বানাতে পারে ওই আল্লাহ চাইলে তোমাকে ঠেলা ড্রাইভার বানাইয়া দিতে দেরি হবে না এই জন্য অহংকার করা যাবে না এক নম্বর গুণ আল্লাহর গোলাম যারা হবে এক নম্বর গুণ কি अहंकार करते आल्ला बड़ आलिम बनाते पे अहंकार जो करें ओ आल्ला चाहले तुम्हें शयतान बनाया दी अहंकार जवाब आघात कर लेते जवाब देना थप्पड़ दिए थप्पड़े जवाब देना मुसलमान भाईरा आल्ला जरा आल्ला गोलम हो तर दु नम्बर गुण हल क्यों गाली दिल गाल जवाब देना बर क्यों जो गाली दे गाल जवाब शांति और सलामतर दुआ कर फातेमार घरे गारे खबर नसुस्थान हुसैन खबर नसुस्थे বিশ্বনবী কষ্ট পেলেন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন খাবারের সন্ধানে আমার মুসলমান ভাইরা আমার নবী ঘর থেকে বের হয়ে মদিনার দিকে মদিনার বাজারে দৌড়াতে লাগলেন আর ডাক দিয়া বললেন মদিনার মানুষেরা এমন কি কেউ আছো যার ঘরে একজন কামলার প্রয়োজন আমি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কাজ করব সারাদিন কাজ করব কাজ করার পরে যদি তুমি কিছু টাকা দাও নিয়ে যাব আমার মুসলমান ভাইরা যেতে যেতে আমার নবী সামনে যাওয়ার পরে দেখেন একজন ইহুদি তার খেজুর বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডাক দিয়ে বললেন বাইরে তুমি কি জন্য দাঁড়িয়ে আছো ইহুদি ডাক দিয়ে বলতেছে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ 
আমি দাঁড়িয়ে আছি এই জন্য আমি একজন কামলা খুঁজতেছি আমি একজন চাকর খুঁজতেছি কর্মচারী খুঁজতেছি যে আমার খেজুর বাগানে পানি দিবে বিশ্বনবী বললেন কেন কি দিবা এক বালতি পানি দিলে দুইটা খেজুর দেব আমার নবী বললেন বাইরে আমি তোমার বাগানে দশ বালতি পানি দেব তুমি কি আমাকে বিশটা খেজুর দিবা এহুদি বলল ঠিক আছে আমার মুসলমান ভাইরা বিশটা খেজুর নির্ধারিত করে বিশ্বনবী চলে গেলেন ইহুদির বাগানে পানি দেবার জন্য বালতি নিয়ে কূপের নিচ থেকে টেনে টেনে যখন পানি উঠাচ্ছেন রসুলের প্রত্যেকটা লোম কূপ থেকে টপ টপ করে মুখ তার দানার মতো এক একটা গামের ফুটা পড়ে যাচ্ছে আমার বাইরা আমার নবীর গামের মধ্যে আল্লাহ আমার সম্মান দিয়েছেন সবাই কাম বলতে আমরা বিশ্ব নবীর গামের ফুটা গুলাকে সংরক্ষণ করে রেখে দিতাম ওটা যখন ব্যবহার করতাম মনে হতো জান্নাতুল ফের দাউসের মিশকে আম্বরে গ্রান হচ্ছে কোন সোহান আমার ভাইরা এই একটা একটা করে ফুটা যখন পড়তেছে বিশ্বনবী এক এক বালতি করে পানি দিচ্ছেন নয় বালতি পানি দেওয়া হয় শেষ হয়ে গেল দশ বালতি পানি দেওয়ার জন্য আমার নবী যখন এই বালতি কূপের নিচে ছেড়ে দিয়ে টান দিয়েছেন টান দেওয়ার সাথে সাথে দড়ি ছিঁড়ে গেল বালতি কূপের নিচে চলে গেছে আমার নবীর হাতে দড়ি চলে এসেছে বিশ্বনবী পানি দিতে পারলেন না ইহদের সামনে দাঁড়ায় বললেন ভাই রে আমি নয় বালতি পানি দিয়েছি দশ বালতি পানি দিতে পারলাম না বিশটা খেজুর তোমার কাছে চাইব না আঠারোটা খেজুর দাও আমি চলে যাই ইহদি ডাক দিয়ে বলে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ তোমাকে আমার খেজুর বাগানে পানি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত করেছি নিযুক্ত করেছি আমার বালতির দড়ি ছিঁড়ে বালতিকে কূপের নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য না এই কথা বলে আমার নবীর শরীফ যেই জায়গা মশা মাসি বসাকি হারাম করে দিয়েছে মশা মাসি বিশ্ব নবীর শরীরে বসে না ওই জায়গায় ইহুদি তার হাত দিয়ে ছট করে আমার নবীর পবিত্র গাল মুবারকের থাপ্পড় মেরে দিয়েছে বিশ্ব নবীর শরীরে গাল ফেটে যেন রক্ত বের হয়ে যায় লাল হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতের ফেরেস তার আকাশের মধ্যে কান্দে বিশ্ব নবী কোনো কথা বলেন না ইহুদির হাতটাকে নিজের হাতে নিয়া কপালের সঙ্গে লাগাইয়া চুম্বন করে ডাক দিয়ে বলেন ভাই রে তুমি যে হাত দিয়ে আমি মোহাম্মদকে আঘাত করেছ তুমি কি তোমার সেই হাতে বেতা পেয়েছ সুহানাল্লাহ দূরে পড়েন আমার নবীর আদর্শ কেমন ছিল কাউকে আঘাত করেন নাই কেউ যদি আঘাত করে বিশ্বনবী আঘাত করেন না ডাক দিয়ে বলেন ভাই রে তুমি যে হাত দিয়ে আঘাত করেছো তুমি কি হাতে বেতা পেয়েছো বেতা যদি পেয়ে থাকো আমি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আমার পিঠের চাম কাপড়টা খুলে ফেললাম তুমি আঘাত করে করে আঘাত করে করে তোমার কষ্ট দূর করতে পারো কিন্তু ইন্তকালের কেয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহর কাঠ গড়ে আমাকে জালেম হিসাবে দাঁড় করাইও না এ কথা বলে আমার নবী চলে গেলেন ইহুদি চিন্তা করে আমি আঘাত করলাম সে কষ্ট পাওয়ার কথা উল্টা আমাকে বলে আমি নাকি কষ্ট পেলাম সুতরাং সে কেমন মানুষ বুঝতে পেরেছি তাওরাত জাবুরে আখির জমানার পয়গম্বরের যেই চরিত্রের কথা শুনেছি তার মধ্যে সেই চরিত্র পাওয়া যায় উনি আখির জমানার পয়গম্বর কি করলাম কেমনে আঘাত করলাম আমার বাইরা আমার নবীর চরিত্রের কথা শুনে আমার নবীর চরিত্র দেখে ইহুদি চিন্তায় পড়ে গেল বুঝতে পেরেছি আঘাত করাটা ভুল হয়েছে উনি আখিরি সমাধার পয়গম্বর ওই কথা চিন্তা করে আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলে আয় আল্লাহ তালা যে হাত দিয়া মোহাম্মদকে আঘাত করেছি ওই হাত নিয়ে আঁকে আমাদের দিনে তোমার দরবার দাঁড়াতে পারবো না তুমি যদি ডাক দিয়ে বলে ইহুদিরে যে হাত দিয়ে আমার বন্ধুকে আঘাত করেছ সেই হাত নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে কেমনে আসলা আমি জবাব দিতে পারবো না ওই কথা চিন্তা করে ইহুদি তার হাতের কবজি পর্যন্ত কেটে দিয়ে বেগের ভিতরে ঢুকাইয়া কালিমা পড়ার জন্য বিশ্বনবীর পিছনে দৌড়ায় বিশ্বনবী ফাতেমার গড়ের ভিতরে বসে ফাতেমাকে নিজের কুলে বসাইয়া ছোট্ট মেয়ের মতো একটা একটা করে খেজুর যখন মুখে দিচ্ছেন ফাতেমা বাবার গালের দিকে তাকায় ডাক দিয়ে বলে চাপাজান কে তোমাকে আঘাত করেছে বাবা কে তোমাকে আঘাত করেছে দুনিয়ার জমিনে জনমের আগে বাবাকে হারিয়েছ দুনিয়ার জমিনে কোনোদিন মন খুলে আব্বা বলে ডাকতে পারো নাই বড় হওয়ার আগে মাকে হারিয়েছ কত কষ্ট করেছ বাবা কে তোমাকে আদর করতে পারে নাই কে তোমাকে আঘাত করেছে 
আমি তোমার মেয়ে ফাতিমা দুনিয়ার জমিনে जिंदा ও বাবা কে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছে বিশ্বনবী কোনো কথা বলেন না ইত্ত বছরে ইহুদি হাজির হয়ে গেল ডাক দিয়ে বলতেছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমি ভুল করেছি অন্যায় করেছি বুঝতে পেরেছি আপনি আখেরি জামানার پیغمبر এই মুহূর্তে আপনি আমাকে কালিমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দেন বিশ্বনবী চরিত্র দেখি ইহুদিরা মুসলমান হয়ে যায় আর আমাদের চরিত্র দেখে মুসলমানরা খ্রিস্টান হয়ে যায় ঠিক কি না জুরে কন আমাদের আজকের চরিত্র দেখে শয়তান লজ্জা পায় এমন চরিত্রের জন্য বিশ্বনবী সংগ্রাম করেন নাই এমন চরিত্রের জন্য আন্দোলন করেন নাই এমন চরিত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য দানদান শহীদ করেন নাই মাথায় কোলা প্রবিষ্ট করেন নাই এমন চরিত্র চেয়েছেন আমার নবী বলেছেন আল্লাহ আমাকে যে দিন দিয়েছেন ইসলাম দিয়েছেন সেই ইসলাম তোমরা মসজিদ থেকে বের করো মাদ্রাসা থেকে বের করো খানকাত থেকে বের করো সেই ইসলামকে তোমরা সমাজের প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে सर्वोच्च जैगे कुरान जो नहीं जो पर आल्ला कसम इहुदीरा तर अधिकार पा ख्रीटाना तर अधिकार पा हिंदू बौद्धरा तर अधिकार पा जी देशे इसलम प्रतिष्ठा हो सकल धर्म मानुष तर अधिकार पे पे कौन ठीक ना इसलम अधिकार दीते पे पृथ्वी क्यों अधिकार दीते मुसलमान मईरा कलिमा पुरे मुसलमान हो गए इहुदीप আমার নই বললেন বাইরে যে হাত দিয়ে তুমি আমাকে আঘাত করেছো সে হাতটা দাও আমি একটু মুসাফা করব ইহুদি হাত বের করেছে রসুল দেখেন কবজি নাই ডাক দিয়ে বললেন বাই তোমার হাতটা কোথায় ইহুদি বলতে সে গল্লার পয়গম্বর যে হাত দিয়ে আঘাত করেছে সে হাত নিয়ে কবরে যেতে চাই না এই জন্য কেটে দিয়েছি আমার নই বললেন হাতটা বের করো ইহুদি যখন হাত বের করে দিয়েছে আমার নবী পবিত্র জবান থেকে একটু থুতু বের করে লালা বের করে যখন ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন ওই ইহুদির হাত আগে যেমন ছিল তার চাইতে হাজার গুণ मजबूत एवं सुंदर हो गए कौन से मुसलमान সংক্ষেপে সঙ্গে বলে যাচ্ছে শুধু অর্থ বলে বলে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই তিন নাম্বার গুণ আমার আল্লাহ বলেছেন তিন নাম্বার গুণ আমার আল্লাহ বলেছেন যারা আমি আল্লাহর গুলাম হবে তাদের তিন নাম্বার গুণ হলো তারা রুকু করবে আমি আল্লাহর পায়ে সেজদা করবে আমি আল্লাহর পায়ে অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম যারা দাবি করবে তার নামাজ পড়বে আল্লাহর পায়ে সুতরাং দুনিয়ার জমিনে যারা পীরের পায়ে সেজদা করে মাজারে গিয়া সেজদা করে আল্লাহর কসম তারা কোনো দিন আল্লাহর গোলাম হতে পারে না বুঝতে পেরেছেন আল্লাহর গোলাম হতে পারবে না তিন নম্বর গুণ আল্লাহ বলেছেন আমার গোলাম হতে হলে আমার পায়ে রুকু করতে হবে আমার পায়ে সাজদা করতে হবে কোনো পীরের পায়ে সাজদা করবেন আপনারা করবেন কোনো পীরের পায়ে কিন্তু দেখেন আপনারা মাজারে টাজারে যাইয়েন না যদিও আমি ঢাকায় থাকি আমার দেশের বাড়ি সিলেট শহরে এই জন্য কাছাকাছি তো শাহজালালের মাজার মানুষ গান বাজায় বাজার যায় কি পায় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এখানে কি আছে হেই জানে সুতরাং মাজারে সেজদা করা যাবে না আল্লাহর কসম কোন পীর যদি বলে আমার পায়ে সেজদা করেন এর গালে এক হাজার জুতার বাড়ি ঠিক কেন কোন পীরের পায়ে সেজদা হতে পারে না কোন পীর সেজদা নিতে পারে না সুতরাং সমাজের মধ্যে দেওয়ান বাগি রাজার বাগি আটরসি জাকের মঞ্জির মাইস ভান্ডার নামে যত ভান্ডার আছে যত ভাগ আছে একটার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নাই সবগুলা হচ্ছে শয়তানের মার কাজ ঠিক কেন বিশ্বনবী আল্লাহ 
বলি সত্তুল জেলা আমার নবীকে জানাই দিয়েছেন কোরআনে কারিম উনিশ নম্বর পারাপ সুরাল ফোরকান চৌষট্টি নম্বর পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমার গোলাম যদি হতে হয় সাকারাত শুরু হয়ে যাওয়ার আগে গাড় গাড়া শুরু হয়ে যাওয়ার আগে জাহান নামের বয়ে চুকের পানি চড়ে যখন কান্না শুরু করবা আমি আল্লাহ তোমার চুকের পানিগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখে দিলাম কাল কেয়ামতের কঠিন ময়দানে তোমার চুকের পানির দ্বারা তোমার জন্যে জাহান নাম হারাম করে আমি আল্লাহ তোমার জন্যে জান্না তো আজীব করে দিলা কয়টা গুণ বলেছি আসতে বললেন কেন সবাই জোরে কন চারটা গুণ মনে রাখবেন এক নাম্বার গুণ অহংকার করা যাবে না কিন্তু আজকালকে দেখা যায় আমি জানি না আপনাদের এই এলাকায় মহল্লা আছে না নাই দেখবেন আগে টাকা পয়সা ছিল না এখন কিছু টাকা পয়সা হয়েছে এলাকার উনি এখন বিচারি মরল মাতব্বর লিডার সে এখন বিচার করে এক কাপ লাল চা খাইয়া এদিকের বিচারের দিকে দিয়ে দেয় আল্লাহ জানে এটা আছে না নাই আমি জানি না আর যদি দেখো আঙ্কেল এই যে মানে কথা কয় না দেখা যায় পাঁচ হাজার তাহলে আপনি মার্ডার কেসের আসামি হলো খালাস ঠিক নেই কথা বলেন না কেন যারা সুদ খেয়ে গুস খেয়ে বিচার করে সমাজ পরিশুদ্ধ পরিপাটি স্বচ্ছ সুব্রজ্জল সোনার বাংলাদেশকে নষ্ট করতে চায় মানে রাখবেন এরা জাতির জাতীয় দুশ্মন ঠিক আছে এখন এরা জাতির জাতীয় দুশ্মন আমার ভাইরা যেই সমাজে একজন চৌকিদারের টেবিল থেকে নিয়ে প্রাইম মিনিস্টারের টেবিল পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা এই সমাজে কোরআনিক আইন ছাড়া এই সমাজের শান্তির আশা করা যায় না কথা বোঝেন আপনারা কথা বোঝেন আপনারা আমার ভাইরা কিন্তু আমার লজ্জা লাগে আমার কিছু কষ্ট হয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি কয়েকটা কষ্ট সময় তো কম খুব লম্বা আলোচনা করা যাবে না শুধু কয়েকটা কথা বলতেছি শেয়ার করতেছি আমার লজ্জা হয় আপনারা কোরআনকে কি মনে করেছেন আপনারা কোরআনকে মনে করেছেন এটা মক্তবে বাচ্চাদের পড়ার ভয় কোরআনকে মনে করেছেন এটা মুখস্থ করার ভয় মুখস্থ করলাম রমজানে তারাও পড়াইলাম পঞ্চাশ এক লাখ টাকা পাইলাম পাঁচ সাতটা সুরা মুখস্থ করলাম মসজিদে ইমামতি করলাম কেউ মারা গেলে দশজন মিলিয়ার বাড়িতে গিয়ে খতম পড়ে দুশো টাকা করে পাইলাম মিথ্যা বলছি মনে হয় কথাগুলো সবগুলো মিথ্যা বলছি আমরা মনে করেছি কোরআন হচ্ছে কেউ পেটে বেতা হইলে ফু দিলাম তাবিজ কবজ দিলাম এগুলোই কোরআনের কাজ আর মাদ্রাসে কিছুদিন পরে প্রাইভেট পড়াইলাম এক হাজার টাকা করে মাসে নিলাম পনেরো দিনে মাস এক হাজার টাকা করে পাইলাম এটা হচ্ছে কোরআনের কাজ আচ্ছা কোন এই কাজের জন্য তিরিশ পাড়া কোরআনের দরকার আছে মাত্র পাঁচ পিসটা যথেষ্ট কথা বলেন না কেন আওয়াজ করে বলেন মাত্র পাঁচ পিসটাই যথেষ্ট ছিল তাইলে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টি আয়াত একশো চোদ্দ সুরা তিরিশ পাড়া কোরআনে কি আছে মানে শুধু খুরমা হলো আর বিরিয়ানি খাওয়া এই বন্ডা আমি বাদ দিতে হবে এই বন্ডা আমি বাদ দিতে হবে মনে রাখবেন ইসলামের কলি ঝাঁট থেকে রক্ত জড়তেছে আর আমরা কম্বলের নিচে ঘুমাইয়া ইসলাম প্রচার করতেছি একটা ঘটনা সংক্ষেপে বলি আমার ভাইরা আমাদের কন্ডিশন হচ্ছে তাদের মতো যে এক ছেলে নতুন বিয়ে করছে নতুন বিয়ে করছে বিয়ের রাত্রে ফুল সজ্জার রাত্রে বা সর রাত্রে স্বামী স্ত্রী যখন এক রুমে ঘুমাইতে গেছে এমন সময় এই ঘরের ভিতরে চুর ঢুকে গেছে গা চুর চুর চিনেন আপনারা চিনেন আরে চুর চিনা তো যায় না চুর চিনবেন কেমনি আমার ভাইরা এখন সবাই পরে সুর নাই সমাজে কোনো চোর নাই আমার ভাইরা চুর ঢুকে হোয়াইট ডু আলমারের ভিতরে শখে সে লাইট দিয়ে দেখতেছে কিছু আসে না নাই আচ্ছা নতুন বিয়ে হয়েছে মাল সামানা পুরাতন না নতুন এত আসতে বললেন আবার যে মনে হয় পানঘাট এলাকার মানুষ মনে পুরাতন মাল দেয় নাকি নতুন সব কিছু নতুন তো ওয়াইট ডু আলমার শুকে সে দেখতেছে সব নতুন আস্তে আস্তে চুর বস্তায় ভরতেছে স্ত্রী বলতেছে অগ স্বামী আজকে মাত্র বিয়ে হয়েছে আর সব কিছু যে চুর নিয়ে যাচ্ছে তুমি একটু কিছু করো তুমি বসে আছো কেন স্বামী বলতেছে স্ত্রী সাবধান তুমি আমাকে চিনো না আজকে মাত্র বিয়ে হয়েছে তুমি তোমার স্বামী সম্পর্কে জানো না আমি হচ্ছি এই পুরান ডাকার আউলা চাউলা বলটু আমার নাম শুনলে শয়তান ওই রাস্তা দিয়ে আসে না মানুষ আসবে দূরের কথা সবাই আমাকে ভয় পায় সুতরাং চুর এগুলা বস্তায় ভরতেছে ঠিকই কিন্তু গর থেকে নিয়ে যেতে পারবে না বুঝেন কথা স্ত্রী কয় আচ্ছা ঠিক আছে সুর নিয়ে দেখলো আর কিছু আসেনি সিন্ধুকে লাইট দিয়ে দেখে অলঙ্কার যে ওর স্বর্ণের চুরি বেস লাইট ফুল ধুল সব আছে সব বস্তায় ভরতেছে স্ত্রী বলতে স্বামী ওটা আমাকে ঘুরাই দেন স্বামী সবজি নিয়ে যাচ্ছে আপনি কিছু করেন স্ত্রী স্ত্রী বলতেছে স্বামী আমার জন্য কিছু করেন স্বামী বলতেছে স্ত্রী সাবধান চিন্তার কোনো কারণ নাই বস্তায় ভরতেছে ঠিকই যাবার সময় আমাদের মাথার কাছে রেখে যাবে আচ্ছা ঠিকই এরপরে চুর আস্তে আস্তে করে পাক ভরে গেছে 
কোথায় গেছে পাকঘর চিনেননি আপনারা চিনেন তো এখানে গিয়া লাইট দিয়ে দেখতেছি কিছু আসেনি নতুন বিয়ে হয়েছে স্ত্রী ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে কলেজে পড়েছে সে রান্না বান্না শিখে নাই মা নানি অনেক কষ্ট করে রান্না শিখিয়েছে স্বামীর জন্য ফ্রাই করেছে চিকেন ফ্রাই ব্রিফ করে বিফ করেছে এরপরে মাছ ফ্রাই করেছে আপনাদের চাঁদপুরের ইলিশ মাছ এনি সব কিছু রান্না বান্না করেছে স্বামীকে খেতে দিবে কিছুক্ষণ পরে স্বামী খাবে চুর দুন হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করছে স্ত্রী বলে স্বামী জীবনে রান্না বান্না শিখে নেই হাত মাত ঝালাইয়া আপনার জন্য কিছু রান্না করলাম এখন তো চুর খাইতেছে আপনি কিছু করেন স্বামী বলতে সাবধান আপনি কোনো চিন্তা করবেন না এটা হচ্ছে চুরের জীবনের শেষ খাওয়া চুরের জীবনের এরপরে খেতে পারবে না কাঁচা ঠিক আছে এরপরে দেখি কি হয় আবার ভাইরা চুর সব কিছু খাইয়া লাইট দিয়ে দেখতেছে আর কিছু আসেনি হঠাৎ করে তাকাইয়া দেখে নতুন পালংকে স্বামী স্ত্রী যে ঘুমাইছে এই পালংকের কর্নারে এক গ্লাস গরম দুধ রাখা কি রাখা গরম দুধ রাখা আস্তে আস্তে সুর দুধের কাছে আসতেছে স্ত্রী কইতেছে স্বামী শেষ পর্যন্ত দুধের কাছে এখন কি করা যায় যাক আসুক খাইতে পারবে না আসুক খেতে পারবে না পান করতে পারবে না এই সুর আইসে এক থানে এক গ্লাস দুধ শেষ স্ত্রী বলো স্বামী আপনি বললেন কিছু করতে পারবে না এই দুধটা আপনি জানেন কো জানি না এটা কি কো এই দুধটা হলো আমি যখন কবুল বলেছিলাম আমি যখন কবুল বলে শিখনে সার করেছিলাম আমাদের মস্তির ইমাম সাহাব এই দুধ পড়ে দিয়ে বলেছিলেন স্বামী স্ত্রী বাসর রাত্রে পান করলে প্রেম ভালোবাসা মহব্বত হবে এখন তো সুর খাইলো সব ভালোবাসা তো হের ভিতরে গেছে গা আপনি কি করলেন কিছুই তো করলেন না স্বামী বলতে চাই স্ত্রী এটা তার জীবনের শেষ দুধ পান করা এটা খাইছে আর খাইতে পারবে না বাইরে হইতে পারবে না আচ্ছা ঠিক আছে দেখি কি করা যায় সোর সব কিছু খাইয়া দেখলো আর কিছু নাই আসতে করে লাইটটা অফ কইরা বাইরে চলে গেছে স্ত্রী কানতে স্যার বলতে স্বামী আপনি বলেন এই করবেন সেই করবেন কিছুই করলেন না এখন তো সব নিয়ে শুয়ে গেল স্বামী কানতেছে আর কইতেছে স্ত্রী আমি কি চেষ্টা করতে কম করছি হে চেষ্টা করতে নাকি কম করছে হে চেষ্টা করছে কথা বলে নাকি এত কম বলে নিচে ঘুমাইয়া শুধু বম ফুটাইছে বম ঠিক কেনা জোরে কর আজকালকে ইসলামিক কিছু নেতারা নেত্রীরা পাঁচতলা বিল্ডিং এ ঘুমাইয়া কম্বলের নিচে ঘুমাইয়া কুরমা ফুলর বিরিয়ানি খাইয়া আর পাবলিকের খেতমত নিয়ে ইসলাম প্রচার করতেছে ঠিক আছে ইসলামের কলে জাত থেকে রক্ত জড়তেছে কাফের মুশরিকেরা মুসলমানদের সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে খবর নাই তোমাদের এই ভন্ডা বেরো দরকার নাই ঠিক নিজের এখন আমার ভাইরা আসুন এই চারটা আমলের কথা বললাম এখন হাদিসের দিকে যাই সংক্ষেপে বলতেছি আমার ভাইরা বিশ্বনবী চারটা গুণের কথা বলেছেন আমার মধ্যে চার গুণ আছে তোমরা চার গুণ অর্জন করো আমি বিশ্বনবী বললাম এই চার গুণ যদি অর্জন করতে পারো ইন্তাকাল করতে দেরি হবে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যেতে দেরি হবে না এক নম্বর গুণ রসুল বললেন ইয়া আইয়ু হান্নাস সালাম বিনিময় করো কি করো আপনারা সালাম দেননি দেন আসসালাম কেমন আছেন বস এর কোন সালাম হইল কথা বলেন না কেন সালাম এটা সালাম হতে পারে না আমার ভাইরা এটা কোনো সালাম হতে পারে না এরপরে দেখবেন আজকালকে কিছু লিডার আছে নেতা আছে আপনি যদি এদেরকে সালাম করেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ লিডার কেমন আছেন কয়েক হ্যাঁ কয় উঁ তোমার মুখে কি ঠাটা পড়ছে উ যেই মুখ দিয়ে কইতে পারছো জবাব দিতে পারো না আছে না নাই আছে না নাই এটা রসুলের সুন্নত হতে পারে না আর কিছু লিডার আছে সালাম দিলে লিডার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ হাসতেছে আমি চিন্তা করলাম হাসে কেন সে গো ভাই তুই আমার ছিলস না আমি হলাম পুরান ডাকার আউলা চাউলা কালাসুর আমার নাম শুনে মানুষ প্রস্রাব করে দেয় তুই আমারে কেমনে সালাম দিলে শয়তান তো আমার কাছে আসে না কথা বুঝেন সালাম দেওয়ার দরকার নেই ঠিক মতো সালাম দিবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দুই নম্বর গুণ ও আত আহমদ তো আম যার ঘরে খাবার নাই তার ঘরে খাবার দিবেন এটা রসুলের আদর্শ আমার রসুল তার জিন্দেগিতে খান নাই মেহমান ছাড়া কারণ তারা যখন সম্পদ বন্টন করে তখন ছেলেকে দেয় মেয়েকে দেয় না আর মেয়েকে যদি দেয় ছেলেকে দেয় দামি জায়গা মেয়ে দেয় কম দামি জায়গা সত্য বলি নাই দেয় না এটা 
আর যুবকের এই জন্য পারবে না কারণ যুবকেরা যতদিন পর্যন্ত বিয়ে শাদি করলো না ততদিন পর্যন্ত যুবকরা মা বাবার কথা বুঝেন নাই যুবকেরা মা বাবার খবর নেই বিদেশ থেকে মার্ক ফোন দিয়ে টেলিফোন দিয়ে মা তোমার ডায়াবেটিক্সটা কেমন বাবা তোমার ডায়াবেটিক্সটা কেমন খবর নেই ভাইয়ের খবর নেই বোনের খবর নেই সবার খবর ঠিক মতো নেই আর কিন্তু এই ছেলে যেই দিন বিয়ে করলো বিয়ের পরে তার লাইফে তার শালি তার শালা তার শ্বশুর শাশুড়ি আর তার এই ম্যাডাম ছাড়ার কিছু নাই ঠিক কিনা জোরে কন কারণ আর মায়ের খবর নিতে পারে না বাবার খবর নিতে পারে না মায়ের কাছে টেলিফোন দেয় না বাবার কাছে টেলিফোন দেয় না এখন টাকা পাটায় বিদেশ থেকে শ্বশুর বাড়ি ঢাকা শহরে বিজনেস করে গ্রামে যায় মাঝে মধ্যে গেলে শ্বশুর বাড়ি যায় মায়ের কাছে যায় না বাবার কাছে যায় না আর ম্যাডাম রে ফোন দিয়ে ম্যাডাম যদি আমার আম্মা তোমার সাথে কোনো বেয়াদবি করে আলাদা তুমি আলাদা মা আলাদা ঠিক নেই সবাই আলাদা থাকো একসাথে থাকবার দরকার নাই আমার বাইরা এমন ছেলের গালে আমার ভাইয়ের দুই সজু তার বাড়ি ঠিক কেন চলে তুমি কোরাঙ্গার মুসলমান দাবি করে যে মা তোমাকে কুলে কাকে ঘরে বড়ে করেছে আজকে সেই মাকে বলে গেছে আমার ভাইরা এমন কি কেউ আছেন যে তোমার মা তোমাকে বুকের উপরে সয়া বড় করে নাই আসেন কেউ মা তোমাকে বুকের উপরে সয়া বড় করেছে মা তোমাকে নিজের হাতে খাওয়া বড় করছে আজকে সেই মাকে ভুলে গেছো সেই বাবাকে ভুলে গেছো শ্বশুর শাশুড়িকে খাওয়াচ্ছ স্ত্রী আর শালিকে খাওয়াচ্ছ আজকে ভাইয়ের খবর নেয় না বোনের খবর নেয় না শালি ফোন দিয়ে বলে দুলা ভাই কি হয়েছে আমি তো এস পরীক্ষা গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছি আমি তো নকল করি মানে কেন পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তো প্রশ্ন পাওয়া যায় ঠিক কি না আর ছয় মাস আগে ছেলে মারা গেছে এখন দেখা যায় পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ফাই মানে গুরুস্থানে হয় পরীক্ষা দিস খবরের ভিতরে পরীক্ষা দিল খেটা কথা বুঝেন নাই ছয় মাস আগে মারা গেছে কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্টে সে গোল্ডেন জিপিএ ফাই কোন দেশে বসবাস করতে তাহলে মহিরাও কোনো আপত্তি নাই আপনি রেজাল্ট পাবেন আমাদের ডিজিটাল শিক্ষা নীতি আমার ভাইরা সুতরাং শোন এই ছেলে শাশুড়ি যখন ফোন দিয়ে বলে যা বলে তা দে মা বাবার দেয় না শালি ফোন দিয়ে বলে চেদুলা ভাই আমি তো গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছি আমাকে একটা আইফোন দেও এই দুলা ভাই বলতেন স্ত্রী এই শালি সাবধান এই কথা মুখে আনা লাগবে না তুমি টেনশন করো না আগামীকালকে ফজরের আগে মানে তুমি প্রস্রাব করার আগে তোমার জন্য একটা আইফোন এইট আমি পাঠাইয়া দিচ্ছি কথা বলেন না কেন আর নিজের ভাই ফোন দিয়ে বলে ভাই যান আমি তো পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পেয়েছি আমাকে তুমি একটা দেড় ব্যাটারি মোবাইল দাও দেড় ব্যাটারি বুঝেনি তেত্রিশ দশ কই ফোন দিস না তোমাদের কারণে কলিজে নষ্ট করেছি টাকা দিতে দিতে আর পারে না বাদ দে ঠিক কিনা জুড়ে কন আজকে ভাইয়ের কথা শুনে না মায়ের কথা শুনে না বাবার কথা শুনে না বিয়ে করে এমন ম্যাডাম রে বিয়ে করছে ম্যাডাম করে কি জানেন ম্যাডাম মসজিদের ইমাম সাবরে গিয়া কো হুজুর আমার একটা গরম তাবিজ দেন গরম কি তাবিজ একটা গরম তাবিজ দেন কই কেমন তাবিজ দিমু কই এমন তাবিজ দিবেন সারার জামাই যেন মামু হয়ে যায় কি হয়ে যায় মামু এমন মামু বানাইছে তাবিজ কইরা সাই জামাইয়ার বউ যাইতেছে মার্কেটে তো স্ত্রী শেখ কোট টাই প্যান্ট শার্ট ত্রি কোয়াঠার সব ব্যাগ একটা নিছে সব নিয়ে যাইতেছে আর হে মামু বাইচ্ছা একটা খুলে নিয়ে ফিজনে হ্যাঁ 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 করতেছে মনে হইতেছে কামলা মানে তুমি বিয়ে করছো না তোমারে বিয়ে করছে তুমি পিছনে কেন তুমি সামনে যাও সামনে যেতে পারে না ম্যাডাম রিক্সার থেকে নামার পরে ম্যাডাম রিক্সা বাড়া দেন মানে তার কাছে বাড়াও নাই আসে নি এমন আসে নি এমন এটা হচ্ছে কি জন্য এটার একটা কারণ হচ্ছে আজকালকের আজকালকের আমাদের মুসলিম গড়গুলায় মেয়েদেরকে পরকিয়া শেখাচ্ছে স্টার জল সারজি বাংলা ঠিক কিনা জুড়ে কন আজকে ঘরে ঘরে কোরআন বের করেছেন ঘরের ভিতরে কোরআন নাই ঘরের ভিতরে হাদিস নাই ঘরের ভিতর থেকে কোরআন বের করে প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে স্টার জল সার জি বাংলা ঘরের ভিতরে স্টার জল সার জি বাংলা নিয়ে আপনি আপনার মেয়েকে বানাচ্ছেন কিরণমালা আর স্ত্রীরে বানাচ্ছেন কট কটি ঠিক নি ঘরের ভিতরে শান্তি পাবেন কেমন এরা তো কট কট করবে ঠিক কিনা আপনি এক রাস্তা দিয়ে বাইরে রইবেন এ আরেক রাস্তা দিয়ে বাইরে রইব আপনি যাইবেন আপনি যাইবেন কই রমনা পার্কে হে যাইব টিএসসি চত্বরে ঠিক কেন জোর এখন এই জন্যে হ্যারাম রসুল আদর সে ভিতরে নাই এগুলা করা যাবে না চার নম্বর গুন রসুল বলেছেন সল্লু বিল্লাই লেওয়ান না শুনিয়াম গভীর রাত্রে যখন হয়ে যায় ঘুম থেকে উঠে দুই রাখাত নামাজ পড়ে আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারো বিশ্বনবী বলেছেন ফাদা খালাল জান্নাতাবি সালাম ইন্তেকাল করতে দেরি হবে আমি বিশ্বনবীর হাত ধরে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যেতে দেরি হবে না 
আর মুসলমান ভাইরা আমার নবীর চরিত্র কেমন ছিল সাহাবাই কেরামের চরিত্র কেমন ছিল সাহাবাই কেরাম বিশ্বনবীকে কেমন ভালোবাসতেন বিশ্বনবী সাহাবাই কেরামকে কেমন ভালোবাসতেন আমার মুসলমান ভাইরা মিসকাত ছড়ে বাবুত্তি বেওরেকা বিশ্বনবী জনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মদিনার বাজারে যাবেন আমার নবীর একজন প্রিয় সাহাবিব তার নাম সাদ সালামি রতি আল্লাহ मुसलमान भाई बस त्रिश बच्चर बस शादी करते कलो मानुष क्या मे विदीबीन खुनसुटी कर रास्ता देखे नबी का हाथ दिया आस्ते चक्ष टीपे धरल चिंता करलो चुके চোখটা ছেড়ে দাও বিশ্বনবী তার কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে বলেন সাহা তুমি চিনতে পেরেছো কে ধরেছে কই না আমি তো চিনতে পারলাম না আমি কষ্টে আছি তুমি আমার এই ডিস্টার্ব করতেছো কে ভাই ছেড়ে দাও বিশ্বনবী বললেন দেখো তো তুমি চিনতে পারো কিনা সাদা সালামি আস্তে 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 করে হাতটা রসুলের গাল মুবারকে নিয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না জোরে কর গালের কাছে যে ও নিয়েছে এত নরম গাল এটা তো বিশ্বনবীর ছাড়ার কারো হতে পারে না জোরে কর না সুবহানাল্লাহ আমার বাইরা আমার নবীর চেহারা এমন ছিল मुबारके प्रवेश कर गाजार गंद कर ठंडा रिलो हटात कर गभर रात घुम थे उठे देखी रसुल ठीक विछाना चोर 
চিন্তা নাই আজরাইলও এগুলো আসতে পারবে না এই লোকটার পারমিশন ছাড়া আপনি কি বলতেছেন আমার ভাইরা কেমন প্রেম কেমন মোহব্বত ভালোবাসা ছিল আমার মুসলমান বন্ধুগণ আপনারা সকলেই জানেন এই বিশ্বনবী আর আয়সা যখন খেতে বসতেন আয়সা যেই জায়গায় গ্লাস লাগিয়ে পানি পান করতেন বিশ্বনবী ওই জায়গায় মুখটা লাগিয়ে পানি পান করতেন সোহান আমার ভাইরা হাজরতে আয়সা গুষ্টের টুকরা তার মুখের মধ্যে নিয়ে চিবুয়ে যেই জায়গায় রেখে দিতেন বিশ্বনবী ওই জায়গাটা তার ঠুঁটের মধ্যে নিয়ে চুষে চুষে আয়সার দিকে তাকাইয়া মুসকে হাসতেন কোন সোহান আল্লাহ রসিলের চরিত্র এগুলো হচ্ছে রসিলের চরিত্র আমরা আজকে রসিলের চরিত্র ভুলে গেছি আজকে ঘরে গিয়ে স্ত্রীরে জনমের মতো পিটাই কথা কোন না করে পিটাই ঘরে গিয়ে কোনো কথা নাই কোন আমি এক কাপ রং চাঁদে অফিস থেকে আসছি কো আমি তো টাপুর টুপুর দেখতেছি কি দেখতেছে আপনি বলেন দাঁত ফালাই দিন ঠাকুর টুপুর কষ্টি আমার দাঁত আপনি ফালাইবেন এই দেশের ভিতরে যেই দেশে আমাদের ক্ষমতা জুতা খুললে না আপনার বত্রিশটা এক সমান করে দিন ঠিক নেই যেরকম আপনি কোনো সাহস তো কম না তাহলে যা এত বড় কথা আমার মান সম্মান শেষ তোরাও তালাক দিলাম তোর বাপরেও দিলাম গ্রাম শুদ্ধা দিলাম যা ঠিক নেই তো বাপরে তালাক দিয়ে লাভ কি গ্রামের মানুষ কোনো অপরাধ করছে এদের দিলেন কে আমার ভাইরা এগুলো রসুলের আদর্শ না অনেক লম্বা আলোচনা সময় কমে যাচ্ছে আমার ভাইরা রসুলের কত সুন্দর কথা রসুল যখন কারোর সঙ্গে কথা বলতেন আজকালকে আমি কিছু বুজুর্গদেরকে দেখে লজ্জা হয় লজ্জা হয় ঘৃণা হয় ঘৃণা হয় যাদেরকে সালাম করলে জবাব দিতে পারে না পাবলিক সালাম করলে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ফকেটে দিয়ে হাঁটে বড় বুজুর্গ আমি সালাম দিব কেন আমার সালাম দো আর আবু বকর হাদিস আবু বকর বলেছেন আল্লাহর কসম আমার লাইফের বিশটা বছর বিশ্বনবীকে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি একদিন আমি সালাম দিতে পারলাম না রসুল আমাকে সালাম দিতেন আমি পারতাম না আর আজকে আপনি কত বড় বুজুর্গ সালাম দিলে জবাব দেন না মুসাফা করলো দুই আঙ্গুল দেয় আসেনি কিছু বুজুর্গ আসেনি এদেরকে সাইজ করা যাবে না ওয়াশ কইরা এদেরকে সাইজ করে তুলে সাপলা চত্বর তো চিনেন আপনারা গুলিস্তান চিনেন নি এদের রসিতে লটকাইয়া বাইন দিয়া সামরা ভাত থেকে খুলিয়া আর কে সারে রোড আইনে যদি বাড়ি দেওয়া যায় ঠিক কিনা জোর এখন বুজুর কি যাই ওটা বুজুর কি না এগুলো অহংকার ঠিক কিনা জোর এখন অহংকার বাদ দিতে হবে ইসলামের ছায়া তোলা আসতে হবে যে রসুলের সুন্নত নিয়ে ব্যবসা করতেছেন সেই রসুলের আদর্শ তো এমন ছিল না রসুলের সঙ্গে যদি কেউ কথা বলতেন রসুলের সঙ্গে এদিকে কথা বলতেছে রসুল এদিকে কথা বলতেন কেউ এদিকে এসে রসুলকে সালাম দিয়েছে রসুল ঘুরে যেতেন তাকে বলতেন না ভাই তুমি সামনে আসো রসুল ঘুরে যেতেন আর আজকালকে আমরা দেখা করতে হলে বাবরা টিকেট লাগে কথা কন না কেন আওয়াজ করে বলেন হারাম আমার মুসলমান ভাইরা আমার রসুলের আদর্শ কেমন ছিল লম্বা কথা বিশ্বনবী হজরতে সাহেদ আসালামের চোখ ধরে ফেললেন সাদ বুঝতে পেরেছেন গালে হাত দিয়ে আমার রসুলের গাল ডাক দিয়ে বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি বিশ্বনবী ছাড়া আর কেউ না বিশ্বনবী গো আপনি যে তো আমাকে জড়ায় ধরেছেন এতক্ষণ আপনি ধরেছেন এখন আমি ধরলাম আল্লাহর কসম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কমিটমেন্ট না করবেন আপনি আমাকে ধরে ধরে জান্নাতে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না আমার ভাইরা রসুল কেমন ভালোবাসতেন হজরতে আলী বিশ্বনবী একদিন হজরতে আলী অমর আবু বকর সবাই মিলে নাস্তা করতেছেন কি করতেছেন নাস্তা করতেছেন হজরতে আলীর ডান পার্শ্বে বসা বিশ্বনবী আবু বকর উমর সবাই বসা খেজুর খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন খেজুর খাচ্ছেন খেতে খেতে এক পর্যায়ে রসুল বললেন ও সাহাবিরা তোমরা কিছু কি দেখতেছ সাহাবিয়া কেরাম বলেন হঠাৎ রসুল এই কথা বললেন কেন ইয়ার রসুল আমরা তো কিছু বুঝতেছি না রসুল বলেন ও সাহাবি এই জায়গার মধ্যে এমন একটা পেটুক আছে পেটু যদি জানতাম এমন পেটুক এই জায়গায় আছে তাহলে আমি বসতাম না আমার লজ্জা হচ্ছে এমন খাওয়া খাইছে দেখো তো সবার সামনে খেজুরের কতটা আঁটি আর তার সামনে কতটা সবাই তাকাইয়া দেখেন হজরতে আলীর সামনে খেজুরের আঁটির স্তূপ বিচির এক স্তূপ এক বস্থা সবাই লজ্জিত হয়ে গেলেন হাজরতে আলী লজ্জিত হয়ে গেলেন হাই হাই এতগুলো তো আমি খাই নাই এগুলো আসলো করতে গিয়ে সবার সামনে কম কম আমার সামনে তো বেশি এগুলা দিল কে হজরতে আলী তো ছোটো মানুষ ছিলেন বেঠে বুখারিতে এসেছে আলী ছিলেন বেঠে ছোটো হজরত অমর এবং আবু বকর ছিলেন লম্বা আলীকে মধ্যখানে দৈরা দুরুজন বলতেন লাউ কানা লাম আর আলিফ লাম লাউ কানা লা আলিফ এবং লাম মানে আবু বকর এবং উমর আমরা যদি না থাকতাম 
বুঝেন নাই কথা তাহলে নুন ছোট মোটো না নুন মধ্যখানে থাকে না আলিরে কইতাছে তুমি না হয়ে যাইতা না নুন আলিপ জবর না সুবহানাল্লাহ বলবেন না কত সুন্দর ভালোবাসা হযরতে আলী বলতেন লাউ খানা নুন লা খানা লা আল্লাহু আকবার হযরতে আলী বলতেন আমি নুন যদি দুই আলি ফারলামের মধ্যখানে না থাকতাম তোমরা লাম আলিপ জবর লা মানে কিছু নাই সুবহানাল্লাহ বলবেন না কি ভালোবাসা ছিল কি ভালোবাসা আমরা আজকে এগুলো ভুলে গেছি আমার ভাইরা আলে চিন্তা করেন বাপ রে বাপ এতগুলা খেজুর তো আমি খাই নাই কে দিল হঠাৎ তাকায়া দেখে রসুলের সামনে একটাও নাই বলবেন না রসুলের সামনে একটা বিচি নাই একটা আথি নাই রসুল আলীর কি হয় কি হয় শ্বশুর শ্বশুর আর জামাইয়ের কি ভালোবাসা হজরতে আলী বললেন ইয়া আল্লাহ ও আমার বন্ধুরা আমি যদি জানতাম এমন পেটুক এখানে আছে আমি তো খেজুর খাই আতি রাখছি হে এমন খাওয়া খাইছে একটা আতিও সামনে নাই আল্লাহ আকবর বলবেন না আল্লাহ আকবর সবাই তাকায় দেখো রসুলের সামনে একটাও নাই তাহলে এই কাজটা কে করলো রসুলই করছেন আলী সামনে রেখে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ ধরে পড়ে কি ভালোবাসা ছিল স্বামী শ্বশুর আর জামাইয়ের মধ্যে রসুল সাহাবিদের মধ্যে কি ভালোবাসা ছিল আজকে এগুলো আমাদের মধ্যে আছে এগুলি রসুলের আদর্শ আমার মুসলমান ভাইরা সংক্ষেপ কথা সাদা সালামিকে ছেড়ে দিলেন সাদা সালামি কান্দতেছেন রসুল বললেন কান্দ কেন সাদা সালামি জবাব দিলেন ইয়া রসুল্লাহ আমি কান্দি বয়স তো বত্রিশ বছর হয়েছে কেউ আমার কাছে একটা মেয়ে বিয়ে দেয় না বিয়ে সাদি কি করব না আমার লাইফে কি বিয়ে নাই আপনি বলেছেন বিয়ে হচ্ছে ওর দেখ কিন্তু আমি যে ফাটতাছি না কেউ আমার কাছে মেয়ে বিয়ে দেয় না রসুল বলেন বিয়ে করতে কি চাও কো হ্যাঁ আমি তো এক ফায়ে দাঁড়াই আছি पसंद प्रस्ताव कर प्रस्ताव कर मेटारे এমন সাওয়া সাইলে একবার জায়গা মতো দেখা যায় কইয়া রসুল্লাহ আমার বিশ্বাস আপনি যদি প্রস্তাব করেন কে আছে আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবে সুতরাং হুরে মতি না আমি সাওয়ার কেউ পাবে না রসুল বলেন ঠিক আছে তুমি যখন চাইছো যাও তুমি গিয়ে আমার সাহাবিকে বলবা আমি রসুল পাঠিয়েছি তার মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার ভাই সালামি দৌড় এক দৌড়ে ওই সাহাবির ঘরের সামনে গিয়ে সালাম দি জিজ্ঞেস করে আব্বা যান আপনি আর আপনি কি ঘরের ভিতর আছেন ঘরের ভিতর থেকে রসুলের সাহাবি বের হয়ে আসলেন তিনি ডাক দিয়ে বলেন ওগো আল্লাহর পয়গাম্বরের সাহাবি বিশ্বনবী আমাকে পাঠিয়েছেন আমার নাম সাদ সালামি রসুল বলেছেন আপনার মেয়েটাকে আমার কাছে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়া রসুল আমাকে পাঠিয়েছেন সেন কইয়া টাকা নেই দিছে দৌড় কারণ জানে এখন দাঁড়াইলে মায়ের ছাড়া কোনো ফোট নাই गरम हो गए प्रवेश कर प्रवेश कर माता गरम मेटा डाक दिए কার স্বপ্নে আপনি কার সাথে ঘরের বাহিরে ঝগড়া করলেন বাবা বলতেছে মেয়েরে তুমি জানো না একটা কালো ছেলে যার কিছুই ঠিক নেই আপ টু বটম এ টু জেড খারাপ হে তোমাকে বিয়ে করতে চায় বাবা কে বিয়ে করতে চায় কালো না ধলো সুন্দর না পরিষ্কার জানতে চাই না আগে বলো কে প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে মেয়ের মুখ থেকে মন কথা শুনে 
বাবা কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন জবাব দিতে পারলেন না ডাক দিয়ে বললেন মারে কি বলতে চাও মে ডাক দিয়ে বলতে সাব্বা জান আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না ওই সেলের জবানে শুনেছি বিশ্ব নবী নাকি প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছে বিশ্ব নবী যদি প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়ে থাকেন ওই সেলে কালো না ভরব সুন্দর না খারাপ চুক আছে না না আছে আমি দেখতে চাই না বিশ্ব নবী যাকে পাঠিয়েছেন অবশ্যই তার উপরে রসুল সন্তুষ্ট আমি এমন একজন স্বামী চাই যার উপরে বিশ্ব নবী সন্তুষ্ট আমার রসুলের সন্তুষ্ট নিয়ে আমি আল্লাহর তৈরি জান্নাতে যেতে চাই चले जाए विश्वनबी दरबारे ना दिले कैमन मुहब्बत कम चरित्र बुजते हैं रसुलर कथा शुरार सबकिफाई करते আর আজকালকে যদি আপনার মেয়ে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে প্রাইভেটে পড়ে আপনি যদি একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একটা ব্যারিস্টার ছেলেকে সৎপাত্র মনে করে মেয়েকে বলেন মা এদিকে আসো তো একটা পাত্র ঠিক করেছিলাম তোমার জন্য বিয়ে দিতে চাই তুমি কি রাজি মেয়েটা বলবে আব্বা সরি কি কথা বলেন না কেন কেন আম্মা সরি কেন খামি মেচুয়েট আমার বয়স হয়েছে আপনি এখন আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন আমি তিন বছর আগ থেকে বোলটুর ছেলের সাথে প্রেম করি ঠিক কিনা জোরে কন হ্যাঁ সাথে কতদিন বাদাম খাইলাম পার্কে গেলাম মোটর সাইকেলের পিছনে বসলাম তুমি আজকে আর একটা বিয়ে দিতে চাও আব্বা হ্যাঁ উল্টা পাল্টা করলে কিন্তু কক্সবাজার যাবো গা কই যাইব কক্সবাজার যাইব কয় ক আরো বেশি কথা বলে হুমকি দিলাম উল্টা পাল্টা করবেন তিন মাস পরে আপনার জন্য একটা ফিরি নাতি সাপ্লাই দিম নামাজিল্লা জোরে কন হারাম এই পথে যাবেন না এগুলো হারাম কাজ আমার ভাইরা বাবা হাজির হয়ে গেলেন বিশ্বনবীর দরবারে ডাক দিয়ে বলেন আপনারা কি সাহাজে সরমিকে পাঠিয়েছেন আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিশ্বনয় বললেন হ্যাঁ সাহাবি বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি রাজি আমার মেয়েও রাজি এই মুহূর্তে আমার মেয়ের বিয়েটা আপনি পড়াইয়া দেয় রসুল সাহাজে সরমিকে ধরলেন ও সা তোমার কফালটা বড় ভালো ভাগ্যটা বড় ভালো ভালো ফ্যামিলিতে বিয়ে করবা মেয়েটা হুড়ে মদিনা বুঝতেস কিছু কহুজুরিটা সব বুঝতে আছে ভালো কইরা আমি বিয়ে করব এটা তো আমার কপালে আছে রসুল বলেন শোনো মোহর কিন্তু দেওয়া লাগবে কি দেওয়া লাগবে কজরে আপনি যে কোন কথা কম মোহর দেওয়া লাগবে মানে হ্যাঁ মোহর ছাড়া তো বিয়ে হবে না কই কি কোন আপনি এ এক মাস আগে আপনি দুই টাকা আমার দিছিলেন এই টাকা আছে আমার পকেটে আমি টাকা বসে পাবো কই তিন দিন আগে আপনি এক গ্লাস দুধ পান করাইছিলেন দুইটা গ্লাস দিছিলেন আর সাবে সুফ খাইছিলাম হেই খানা খাইছি আমি খাবারও নাই টাকা পয়সা পাবো কই কিসের মোহর যে বিয়ের প্রস্তাব করছে সেই ব্যবস্থা করবে সুরে পড়েন আল্লাহ আকবর রসুলকে ঠেকায় দিচ্ছে রসুল মুসকি মুসকি হেসে বললেন সাত আচ্ছা মোহরের ব্যবস্থা হয়তো আমি করলাম ঘর বাড়ি ঠিক আছে নি তো ঘর বাড়ি মানে তিন বছর আগে যে আপনার ঘরে আইছিলাম মনে নাই হেই তো আপনার ঘরেই থাকি আমার কত গড় বাড়ি নাই এমন আপনি হয়তো যাবেন এই গড় আমারে দিবেন নতুন বিয়ে করছে আমার নতুন গড়ের দরকার সুমনালা বলবেন না রসুলেন সাদ অনেক সুন্দর কথা বলা শিখে ফেলেছ অনেক সুন্দর কথা বলা শিখে ফেলেছ ইয়ার সুরাল্লাহ আজকে আমার মনটা ভরে গেছে আপনি আমার বিয়ের প্রস্তাব করেছেন এর চাইতে বড় পাওয়ার আর হতে পারে না সুহাদাল বলেন রসুল বলেন সাদ ঠিক আছে আমি তোমার মহরের ব্যবস্থা করতেছি গড়ের ব্যবস্থা করতেছি মেয়েটা কিন্তু সদ্রি বংশের মেয়ে হৌরে মদিনা ঠিক মতো ব্যবহার করবা খজুর সব ঠিক আছে কিন্তু আমি কালো দিকটা যদি উল্টা পাল্টা করে তো আমি কি করব কিন্তু আমার তো যাওয়ার জায়গা নাই আমি বিচার কার কাছে দিব কত সুন্দর কথা আমার বাইরা বিশ্বনবী বলেন সাদ রেপ এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও আমার একজন প্রিয় সাহাবিব তার নাম সাইয়েদ ইমনি আব্দুর রহমান শিল্পপতি তার কাছে গিয়ে বলবা আমি বিশ্বনবী বলেছি তোমাকে দুইশ দের হাম দেওয়ার জন্যে তার কাছ থেকে দুইশ দের হাম এনে তুমি চলে যাবো আর একজন সাহাবি তার নাম হচ্ছে ওসমান গনি ওসমান গনির কাছে গিয়ে বলবা আমি দুইশ দের হাম বলেছি সাদ আর সালামিব দুইজন সাহাবির কাছে গিয়ে চারশো দের হাম আনলেন রসুলের কাছে দিলেন রসুল ডাক দিয়ে বলেন সাদ রে ওই চারশো দের হাম নিযুক্ত করে বিয়ে হয়ে যাক চারশো দের হাম নিযুক্ত করে মহান নির্ধারিত করে বিয়ে হয়ে গেল আমার ভাইরা রসুল বলেন ও সাদ মোহর তো ঠিক মতো দিয়েছ কিন্তু নতুন বউকে তো কাপড় দেওয়া লাগবে ও ঠিক আছে এটা তো জানি কাপড় কই আপনি তো আমার আব্বা সুমানলা বলবেন না বিয়ের প্রস্তাব যিনি করছে মোহরের ব্যবস্থা যিনি করছে তিনি তো আমার অভিভাবক তো দেড় টাকা দামের কাপড়কে আমি কিনে নিমু 
এটা আপনি জানেন কি করবেন সোমানালা বলবেন না কি ভালোবাসা ছিল আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ রসুল বললেন ও সাদ আর সালামি তাহলে যাও আমার একজন প্রিয় সাহাবি সে গরিব ঠিক মতো খেতে পারে না সপ্তাহ পর সপ্তাহ দেয় তার ঘরে খাবার নাই তার কাছে গিয়ে বলবা আমি রসুল বলেছি দুইশো দেড় হাম দেওয়ার জন্য তার নাম হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালানহ আলীর কাছে যাও গিয়ে বলবো আমি রসুল বলেছি দুইশো দেড় হাম দেওয়ার জন্য আলী গরিব ছিলেন না ধনী ছিলেন কথা বলেন না কেন গরিব ছিলেন দুইটা ঘটনা দুইটা ঘটনা সংক্ষেপে একটা ঘটনা আছে আল্লামা জারুল্লা জামক শরীর তাফসিরে কাশাফ এনেছেন আর একটা হানাফি মজাবের বড় ইমাম আল্লামা ইমাম আবু বকর জাসাস আহকামুল কোরআন লিল জাসাসে এই ঘটনা নিয়ে এসেছেন দুটা ঘটনা দুইটা কী থাকে একটা হজরতে আলিম তিন দিন উপবাস একটা সাত দিন উপবাস দুইটা ঘটনা নিয়ে এসেছেন সময় কম বলার অবকাশ নেই সংক্ষেপ অসুবিধা অসুবিধা হচ্ছে আমার বৈরাব আলী কেমন গরিব ছিলেন আমার মুসলমান বন্ধুগণ হজরত আলী একদিন এত গরিব ছিলেন এত গরিব ছিলেন আমার ভাইরা আকাশের উপরে রহমতের ফেরেস তারা বলা বলি করতেছে আল্লাহর পয়গাম্বরের সাহাবিদের থাকলেই আল্লাহর রাস্তা দেয় আর একজন কয় থাকলেও দে না থাকলেও দে আর একজন বলতেছে থাকলে দিবে না থাকলে কোথার থেকে দেবে আবার আল্লাহ বলেন ফেরেস তারা ঝগড়া করে লাভ নাই আমার গরিব সাহাবি আলী বাজারে চলে যাচ্ছে তোমরা যাও আমার আলীকে পরীক্ষা করে দেখো থাকলেও দিবে না থাকলেও দিবে কোনো সোহান খাবার নাই কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো হজরত আলী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন খাবারের সন্তানী রাস্তায় বের হয়ে কান্না করেন আর বলেন আল্লাহ ফাতেমার ঘরে খাবার নাই সাইদা তুনি সাই আহলিল জান্না যাকে বানিয়ে ছো তার ঘরে খাবার নাই হজরতে আলী বের হয়ে গেলেন গিয়ে দেখেন রসুল মদিনার মসজিদে বসে দোয়া করতেছেন হজরতে আলী ডাক দিবেন নিয়ার সুর আল্লাহ ফাতেমার ঘরে খাবার নাই আলী বের হয়েছি কেউ যদি কাজ করায় আমি কামলার কাজ করব কিছু টাকা নিয়ে ওই টাকা দিয়ে ফাতেমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে যাব বিশ্বনবী চুকের পানি ছেড়ে দিলেন আর কাঁদলেন আর ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ আমার মেয়ের ঘরে খাবার নাই আমার মেয়ে এত কষ্ট করতেছে বিশ্বনবী আলীকে ডাক দিয়ে বলেন আলী রিপ এই যে একটা খেজুর গাছ দেখতেছ ওই খেজুর গাছের সামনে দাঁড়াইয়া বলবা আমি বিশ্বনবী বলেছি তোমাকে কিছু খেজুর দেওয়ার জন্য রসুলের মহাজা রসুলের মহাজা দেখেন হজরত আলী খেজুর গাছের কাছে গিয়া দেখে খেজুর থাকবে দূরের কথা ফাতাও নাই না জুড়ে পড়েন গাছের ভাতা নাই মানে জিন্দা না মরা জুড়ে কন হ্যাঁ হ্যাঁ রসুল কার কাছে পাঠাইলো না জিন্দা গাছের কাছে পাঠাই এটা মরা দেখতেছি কাছে গিয়ে বলতেছে খেজুর গাছ বিশ্বনবী বলেছেন কিছু খেজুর আমাকে দেওয়ার জন্য আছে এমন সময় ওই খেজুর গাছ থেকে তাজা তাজা খেজুর পড়তে দেরি হয় না আলী বলেন আমি একটা খাইলাম একটা পকেটে নিলাম এমন কি খাইতে খাইতে আমার পেট পড়ে গেছে কিছু খেজুর নিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম মনে মনে আসা নিজের হাতে আজকে ফাতেমাকে খাওয়াবো কারো জীবনে খাওয়াতে পারি নাই নিজের হাতে আজকে ফাতেমাকে খাওয়াবো ফাতেমাকে কিছু খেজুর খাওয়ালেন আল হাসান হাসান হোসেনকে কিছু খাওয়ালেন কিছু খেজুর বেঁচে গেল হাজরতে আলী বললেন ফাতেমা তুমি কি কিছু আমার কাছে চাইবে বিয়ের পরে তো কিছু চাও নাই আজকে চাইলে তোমাকে এনে দিতে পারবো ফাতেমা বললেন তোমার কাছে চাই আলাপ কি তুমি কি দিতে পারবে তুমি তো গরিব মানুষ হাজরতে আলী বললেন শোনো খেজুর আছে বিক্রি করে তোমার জন্য নিয়ে আসবো আর আমাদের স্ত্রীরা যদি কিছু চায় আর যদি আপনি দিতে না পারেন কোচ দেখছি জামদানি শাড়ি পাশের বাড়ির ভাবির পরে নে জামদানি শাড়ি চল্লিশ হাজার টাকার আপনি যদি এটা দিতে না পারেন আমি থাকবো না আপনি এখন দিলেন না কবাই মিয়া বিয়া করতে কইছে কেটা তোমার রোজা রাখলে না গেরে এরা সারে দিতে পারলে না বিয়া করলে গেরে ঠিক কি না জোরেখন আমার ভাইরা হজরতে ফাঁতেমা বলেন স্বামী তুমি কষ্ট পাবে দিয়ে লাভ বলে লাভ নাই আলী বলেন শোনো জীবনে কিছু চাও নাই কিছু চাও না আমি দেখো চেষ্টা করে নিয়ে এসা দিতে পারি কিনা সুভাষ আল্লাহ বলে ভালোবাসা ভালোবাসা কি বুঝতেছে আর আমাদের ভালোবাসা হইল বিছানায় একজন ফুব দিকে একজন ফসিম দিকে ঠিক নি কথা বললেন না কেন সকালে দেখা যায় স্ত্রী ঘুমাইতেছে আর বেসারা ঘুম থেকে উঠটা লাল চা লাড়তাছে খাইব নিজে কথা কোনো দেখা যায় মিথ্যা বলতেছে এইটা আমার 
মুসলমান বৈরব আমার মুসলমান বন্ধুগণ এক পর্যায়ে হজরত আলী কি ফাতিমা বললেন আলী আমার কিছুই চায় না তিন দিন থেকে অসুস্থ একটা ডালিম যদি আনতে পারো আনার আমার মন চায় খেতে আলী বললেন ঠিক আছে বাজারে চলে গেলেন সবগুলা খেজুর বিক্রি করলেন একটা ডালিম কিনলেন পকেটে নিলেন বাড়িতে আসবেন নিজের হাতে স্ত্রীকে খাওয়াবেন সুবাহ পড়ে কি ভালোবাসা একটা ডালিম কিনছেন বাড়িতে নিয়ে আসতেছেন আল্লাহর রহমতের ফেরাসটা হাজির আলীরে পরীক্ষা করতে আয়সা কা আলী আসসালামু আলাইকুম আলী কেমন আছেন কয় ভালো আছে চিনলাম না কয় আমারে চিনবেন না ভাই আমার বাড়ি এই দেশে না এগারো দিন থেকে উপবাস কয় দিন থেকে পেটের সামড়া হাড় হাড়ের সঙ্গে মিশে গেছে বাচ্চাগুলো মহিরে দিতে শেখা তুমি যদি কিছু দিতাম আলী কবে আমার কাছে কিছু নাই দেওয়ার মতো ভাই টাকা পয়সা নাই একজন এইভাবে তাকাইতেছে আলীর ফকেটে ও ভাই তোমার ফকেটের ডালিম দেখতেছি আছে তোমার জন্য নিয়ে যাও আমাদের আপত্তি নাই এইটা আমাদের দরকার নাই কিন্তু আল্লাহর হস্তে যদি দেও আমাদের দরকার নাই আল্লাহর হস্তে যদি দেও আলী বলেন আমার আল্লাহর নাম বলেছে আল্লাহর নামের উপরে তো কারো নাম হতে পারে না না দিয়া তো পারে না বর্ণনা করেন হজরত হুসাইন একদিন আলী কেবল আব্বা যান কুলে বসছে আব্বা যান আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন কে ভালোবাসি আপনি কি আমার ভাই হাসানকে ভালোবাসেন কে হ্যাঁ ভালোবাসি আপনি কি আমার আম্মাকে ভালোবাসেন কে হ্যাঁ ভালোবাসি আপনি কি আমার নানাকে ভালোবাসেন হ্যাঁ ভালোবাসি আপনি কি আল্লাহকে ভালোবাসেন অবশ্যই ভালোবাসি আব্বা এই মুহূর্তে যদি না না আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হাতের ডাক দেয় আপনি কি আমাদের ভালোবাসে থাকবেন না যাইবেন বলবেন না হজরত আলী বলেন হুসাইন এত কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছ জবাবটা শুনে নাও ও হুসাইন তোমাকে ভালোবাসি তোর ভাই হাসানকে ভালোবাসি তোর মাকে ভালোবাসি বিশ্ব রবিকে কতটুকুন ভালোবাসি আল্লাহকে কতটুকুন ভালোবাসি তুমি জানো না এই মুহূর্তে বিশ্ব রবি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হাতের যদি ডাক দে তুমি হাসানকে শুধু জমিনে রেখে যাবো তা না আল্লাহর কসম একটা আশার দেব জমিনে রেখে আমি আমি আলী শহীদ হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম সবহান নজরে পড়ে আমার ভাইরা সে আলী বললেন আমার আল্লাহর নাম বলেছ না দিয়া তো পারি না ভাই তাইলে অর্ধেক ডালিম তুমি খাও অর্ধেকটা বাসায় নিয়ে যাই ঠিক আছে অর্ধেক কইরা অর্ধেক দিয়া দিছে ফকির রে অর্ধেক ভাই আলী বস তোমার দেখা খাইলে আমার কলিজাটা ঠান্ডা হইব অর্ধেকটা খাইছে আলী বললেন ভাই যাই ভাই অর্ধেকটা খাইয়া আমার অর্ধেক কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে বাকি অর্ধেকটা যদি দিতেন তাহলে ফুরেটা ঠান্ডা হয়ে যেত লজ্জা হয় না আমার তো অর্ধেক বাকি আছে খুবই না না আমাদের দরকার নেই আল্লাহর আস্তে যদি বাকি অর্ধেকটা দাও সুহানুল্লাহ বলবেন না আলী বলেন আমার আল্লাহ নাম আবার বলেছ তাহলে তো রাখা যায় না যা নিয়ে নে আলী দিয়া এখন চিন্তা করে একটা ডালিম দিয়া দিলাম বাসায় গিয়ে কি জবাব দিব এক পা সামনে যায় দুই পা পিছনে যায় কি বলবে বাড়ি যাওয়ার পরে যদি ফাতেমা কয় বিয়া করতে তোমার কৈছিল কেটা ডালিম আনতে পারল না তুমি আমার ভাইরা আলী বাসার কাছে চলে গেলেন বাসার কাছে গিয়ে দেখেন ফাতেমা গড়ের উঠানে আঙ্গিনায় হাঁটা হাঁটি করতেছেন আলী মাথায় হাত দিয়া দেখে ফাতেমার জ্বর একটু কমেছে সোহান আল্লাহ পড়েন ডালিমের কথা যদি স্মরণ না হয় তাহলে বাঁচলাম তাড়াতাড়ি বিছানায় সব কুমায় যাও রাত্র গভীর হয়ে যায় আর বিছানায় আলী কুমায় কুমায় বড় খতমের দোয়া পড়ে লাইল হাইলাম তো শোনে লাইল হাইলাম আল্লাহ ফাতিমা যদি ডালিমের কথা মনে না হয় তাহলে রাত্রাটা কাটাইয়া দিই সকালে একটা ব্যবস্থা করবে না আমার ভাইরা রাত্র যখন গভীর হয়ে গেছে এমন সময় হঠাৎ করে আলীর ঘরে দরজা ডাক আলী দরজা খুলো আলী বলেন কে ভাই কানা সালমান ফার্সিরা দিয়ে আল্লাহ তালা আল্লাহ আকবর চিৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর আর জুড়ে বলেন আল্লাহ আকবর আলী বলেন ভাই সালমান এত রাত্রে তুমি আমার দরজায় কেন আমি আসি নাই রসুল পাঠিয়েছেন কেন কাল্লা তোমার জন্য জিবিরিলে আমি দিয়া জান্নাত থেকে এক বস্তা ডালিম পাঠিয়েছেন 
আলী দরজা খুললে দিছে দরজা খুললে দেখতে আছে সত্যি ডালিম কবাই ডালিমগুলো কই পাইছো কয়েকগুলো রসুল আমরা দিয়েছে ঘুমে ছিলাম ঘুম থেকে উঠে আমার দিয়েছে তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাই আমার কোনো দোষ নাই আমি চুরি করি নাই ভাই ঠিক আছে গমতেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত আট নয় কই মিয়া বাটছাড়ি করো কেন কার গাছ থেকে রাত্রে চুরি করছো এটা গো ও কেন কইটা নয়টা হবে নয়টা হবে কেন কেন ভাই যদি আল্লাহ জান্নাত থেকে আমার জন্য ডালিম দিয়ে থাকে তো আমি আল্লাহর রাস্তে আজকে একটা ডালিম দিয়েছি আল্লাহ বলেছেন একে দশ দিবে তো আল্লাহ একটা ডালিম দিয়েছি আল্লাহ দিলে দশটা দিবে নয়টা দিতে পারে না এটা তুমি কোথ থেকে আনছো এটা আল্লাহ দেয় নাই আল্লাহ সালমান ভার্সি কয় ভাই আল্লাহ বলছিল দশটা দিব একজন কইয়া নয়টা দিছে আমি কি করুন কইছিল দশটা দিছে না নয়টা দিছে আমার তো কিছু করার নাই আমার আল্লাহ বকির হইলে মানতাম আমার আল্লাহ কৃপণ হইলে মানতাম আমার আল্লাহ ফকির হইলে মানতাম দশটা কইয়া বিশটা দিব হ্যাঁ নয়টা দিব কেরে এই আল্লাহর তো উপরে ইমান আনা যায় না যে আল্লাহ দশটা বইলে নয়টা দেয় এ আল্লাহর উপরে আমি আলী ইমান আনি নাই সুহান আল্লাহ বলবেন না যা করতে বাইর তোমার ডালিম নিয়ে বাইর আলী সালমান দে ডাক খাইয়া করতে বাইর করে দিছি আবার সালমান ভাই দরজা খুলো কেন আবার একটু কথা আছে খুলছে কো ভাই রসুল সত্যি দশটাই দিয়েছিলেন আমি একটা আমার ফোকাটে রাখছিলাম তোমার ইমান পরীক্ষা করার জন্য ভাই এই ন তোমার দশটা ঘুরে দিলাম বাপ রে বাপ এমন শক্ত ইমান জিন্দেগিতে দেখি নাই ন তোমার দশটা সুহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ আকবর কি ভালোবাসা কি ইমান ছিল কি চরিত্র ছিল সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন রসুলের কাছে থাকবার কারণে এই আলীর কাছে রসুল পাঠিয়েছেন কাকে আরে সাদ সালামিকে কয়সদের হামের জন্য কয়সদের হামের জন্য লম্বা কথা আমার সময় তো কিছু কম একবারে কমে গেছে গা গড়ির কাটায় কাটায় আমার ভাইরা এই সাদ সালামি আলীর কাছে গেলেন আলী দুইশো দেড়হাম দিলেন হাদিস এসেছে ফাঁকাত সাদা আরো বাড়াইয়া দিলেন কত বাড়াইয়া দিয়েছেন হাদিসে নাই আমার ভাইরা ওগুলা নিয়ে হজরতে সালমান হজরত সাদ সালামি রসুলের কাছে আসলেন রসুল ডাক দিয়ে বলেন সাদ রিফ এই দুই সুদের হাম নিয়ে বাজারে চলে যাও তোমার মন মতো স্ত্রীর জন্য কিছু কাপড় ক্রয় করবা জুতা মোজা ক্রয় করবা বাড়িতে নিয়ে যাও আজকে আমি বিশ্ব নবী তোমার বিয়ে পড়াইয়া দিলাম আগামী করল তুমি তোমার স্ত্রীকে উঠাইয়া নিয়ে যাবে আমার ভাইরা এই আলী কেমন ছিলেন আমার ভাইরা হজরতে সাদ সালামি চলে গেলেন কার ঘরে বাজারে কোথায় যাচ্ছেন সাদ কোথায় যাচ্ছেন সবাই বলেন বিশ্ব নবী গেছেন ফাতেমার ঘরে ফাতেমার কাছে গিয়ে বলতেছেন ফাতেমা একটা কথা বলা যাবে বলে আব্বা হ্যাঁ বলেন কমা বলো তো দেখি তোমার আগে জান্নাতে যাবে কে না সুবন্ধ দরকার কি রসুল ফাতেমাকে বলেছেন জান্নাতে যাবে কে সুবন্ধ রসুল বললেন এই কথা ফাতেমা গরম হয়ে গেছেন ছোট হয়ে গেছেন মেয়ে মানুষ তো আপনি আব্বা কোন কি আমি হলাম জান্নাতের নেত্রী নেত্রীর আগে তো কর্মীরা কোথাও যাইতে পারে না ঠিক কি না যেরকম সুতরাং আমি জান্নাতে আগে যাব এরপরে কর্মীরা জান্নাতে যাবে বিশ্বনবী বলেন ফাতেমা না না তোমার আগে কর্মী জান্নাতে যাবে আরো জোরে কন সুবান্লা ফাতেমা বলেন বাবা এগুলো মানতে পারি না আপনি কি শুরু করেছেন আপনি কি বলেন বিশ্বনয় বলেন ফাতেমা এই এই মহিলার খবর নিতে চাও বলে হ্যাঁ এই পাশের গ্রামে যাও কাঠুরিয়ার মেয়ে তার নাম জামেলা তার খবর নিয়ে দেখো এরপরে আমার কাছে আসো আমার ভাইরা ফাতেমা চলে গেলেন জামেলার বাড়িতে ঘরের সামনে গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন বোন জামেলা আমি বিশ্বনবীর মেয়ে ফাতেমা এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই দরজা খুলে দাও ফাতেমা হজরতে জামেলা জবাব দিয়েছে বোন ফাতেমা দুহাই লাগে মাফ চাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবো না আমার মন চাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু আমার স্বামী ফজরের নামাজ পড়ে তিনি কাট কাটার জন্য জঙ্গলে চলে গেছেন আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেই নাই সুতরাং স্বামীর অনুমতি ছাড়া আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবো না আমার মুসলমান ভাইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ এক পর্যায়ে 
এক পর্যায়ে হজরতে ফাতেমা বললেন বন্ধে আমি তো মেয়ে মানুষ তুমিও মেয়ে একজন মহিলা মহিলার সঙ্গে দেখা করবে সমস্যা কি ফাতেমা বললেন ওই জামেলা বলতেছে বোন ফাতেমা অবশ্যই দেখা করতে চায় কিন্তু স্বামীর অনুমতি ছাড়া আমি দেখা করতে পারবো না আমার বাইরা জামেলা বলতেছে বন্ডি আগামী করলেন সকালবেলা আপনি আসবা আপনার জন্য স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাখবো আমার মুসলমান বন্ধুগণ আমার মুসলমান ভাইরা এক পর্যায়ে পরের দিনে সকালবেলা হজরতে ফাতেমা যখন জামেলার বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলেন হজরতে হাসান ডাক দিয়ে বলতে শ্যাম্মাজান ও আম্মা জান গত করলো সকালবেলা আপনি কোথায় গিয়েছিলা আপনাকে খুঁজে পাই নাই আজকে আমাকে না নিয়ে যেতে পারবেন না হাসানকে সাথে নিয়ে যখন ফতেমা চলে গেলেন জামেলার বাড়িতে সালাম দিলেন জামেলার জবাব দিল বন্ডি তোমার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি একটু ওয়েট করো ঘর থেকে বের হচ্ছি এমন সময় হাসান ডাক দিয়ে বলতে শ্যাম্মা জান আপনি কি গত করলো ওই জায়গায় এসেছিলেন জামেলা করে ভিতর থেকে জবাব দিচ্ছে বোন ফাতেমা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই কিন্তু আপনার কাছে একটা পুরুষ মানুষের কণ্ঠ শোনা যায় ফাতেমা বললেন বন্ডে এটা আমার সন্তান হাসান ছোট্ট মানুষ তার সঙ্গে দেখা করলে সমস্যা হবে না জামেলা জবাব দিয়েছি বোন ফাতেমা তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি হাসানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নেই আল্লাহর কসম আজকে দেখা করতে পারবো না বিদায় নিয়ে চলে যাও আগামী করলো হাসানকে নিয়ে আসবা আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে ফাতেমা এবং হাসানের অনুমতি নিয়ে রাখবো কোন সোহান আমার ভাইরা পরের দিন হাসানকে নিয়ে হজরতি ফাতেমা যখন চলে যাবেন হুসাইন ডাক দিয়ে বলতে সে আম্মা যান গত করলো ফজরের নামাজ পড়ে কোথায় গিয়েছিলা তোমাকে পাই নাই বাইকেও পাই নাই আজকে আমি আমাকে না নিয়ে যেতে পারবেন না ফাতেমা বললেন হাস হুসাইন তুমিও চলো হুসাইন কে নেবি হজরতে ফাতেমা চললেন জামেলার বাড়িতে জামেলার বাড়ির সামনে গিয়ে হজরতে ফাতেমা যখন ডাক দিলেন জামেলাকে হুসাইন ডাক দিয়ে বলতে সে আম্মা যান মনে হয় গত করলো তুমি ওই জায়গায় বাইকে নিয়ে এসেছিলা জামেলা বলতে সে বোন ফাতেমা আজকে আরেকটা ছেলের আবার শোনা যায় ফাতেমা বললেন আমার ছেলে তাকে নিয়ে এসেছি জামেলা বলছে বন্ধে আমি শুধু হাসান আর ফাতেমার সঙ্গে দেখা করার পারমিশন নিয়েছি হোসাইনের সঙ্গে নেই নাই আল্লাহর কসম বিদায় নিয়ে যাও আজকেও দেখা করতে পারবো না আমার বাইরা ফাতেমা চলে গেলেন দেখা করতে পারলেন না কি আদর্শ ছিল বিশ্বনবীর কাছে থাকবার কারণে তাদের আদর্শ কেমন হয়ে গেল আমার বাইরা পরের দিন ফাতেমা একা দেখা করতে গেলেন দেখা করলেন ফাতেমা দেখা করার পরে ওই মেয়েটার চরিত্র সম্পর্কে জানলেন ডাক দিয়ে বললেন বন্ডে আমার বাবা বলেছেন তুমি জান্নাতি কিন্তু ফাতেমা চোখ থেকে পানি ছেড়ে কাঁদতেছে বিশ্বনবীর কাছে এসে বলতেছে আব্বা যান বুঝলাম এই মেয়েটা জান্নাতি কিন্তু আমার আগে জান্নাতে যাবে কেমনে আমি তো বুঝি নাই বিশ্বনবী বললেন ফাতেমা কেমনে তোমার আগে জান্নাতে যাবে তুমি তো জানো না কয় না জানি না ওই দিনের ঘটনা কিন্তু তোমার মনে আছে যেই দিন তুমি পাঁচ ছয় দিন সাত দিন উপবাস থাকার পরে তোমাকে একটা কাপড় বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলাম ওই কাপড়টা আলির হাতে উঠে দিয়েছিল বিক্রি করার জন্য তোমার কি মনে আছে কয় হ্যাঁ মনে আছে আমার ভাইয়া ফাতেমা বাজারে নিয়ে গেলেন হজরতে আলি কাপড় নিয়ে গেলেন বাজারে বিক্রি করার জন্যে ফাতেমাকে যেই কাপড় বিশ্বনবী বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন ওই কাপড় নিয়ে যখন বাজারে গেলেন বিক্রি করার জন্যে ছয় টাকায় কাপড়টা বিক্রি করলেন বিক্রি করে যখন চলে আসতেছেন আসার পথে দুইজন ফেরেস্তা আসে হাজির ডাক দিয়ে বলতেছে ভাই আলী কিছুদিন হয়ে গেল খাবার দাবার কিছুই নেই মরে যায় তুমি কি কিছু টাকা পয়সা দিতে পারবা আল্লাহর ওয়াস্তে হজরতে আলী আল্লাহর ওয়াস্তে বলার কারণে ছয় টাকা আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিল আল্লাহ রাস্তায় ছয় টাকা দিয়ে দিলেন কাপড় বিক্রি করেছিলেন ছয় টাকা ওই ছয় টাকা দিয়ে দিলেন বাড়িতে খাবার নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো টাকা নাই হজরত আলী চুকের পানি ছেড়ে কান্দে বাজারে সামনের দিকে বাড়িতে যাচ্ছে যাওয়ার পথে রাস্তায় গিয়ে দেখে একজন ব্যক্তি যার মাথার মধ্যে কালো পাগড়ি সুন্দর কালো লেবাস সুন্দর সাদা দাঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে হাতের মধ্যে একটা লাল গুড়া ডাক দিয়ে বলতেছি ভাই আলী তুমি কি আমার গুড়াটা ক্রয় করবা আলী ডাক দিয়ে বললেন ভাই আমার কাছে টাকা নাই পয়সা নাই গুড়া ক্রয় করতে পারবো না প্রতীক বলতেছে ভাই আলী তোমার কাছে বাকিতে বিক্রি করলাম তুমি কিনে নাও আলী চিন্তা করলেন বাকিতে যদি কিনে নাই বাজারে নিয়ে কয়েক টাকা যদি লাভ পাই কিছু খাবার নিয়ে বাড়িতে যেতে পারবো আলী ওই গুড়াটা ক্রয় করে বাজারের দিকে চলে গেলেন বাজারে গিয়ে দেখেন একজন ক্রেতা দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুটান দেহার অধিকারী একজন ক্রেতা দাঁড়িয়ে আছে ডাক দিয়ে বলতেছে আলী রে তুমি কি ওই গুড়াটা বিক্রি করবা আলী বললেন হ্যাঁ বিক্রি করতে চাই ক্রেতা বলতেছে কত টাকা বিক্রি করবা ভাই আমার সুন্দর গুড়া কত টাকা আপনি দিবেন আপনি বলেন ওই ক্রেতা বলতেছে ভাই আমি একশো ষাট টাকা দেব না আর আসতে বললে বসুন আলী চিন্তা করলেন আমি তো কোনো দাম বলি নাই সে একশো ষাট টাকা বলেছে আপত্তি নাই গুড়াটা বিক্রি করে দিলেন একশো ষাট টাকা নিয়ে রাস্তায় মালিককে কত দিলেন কত কত
ছয় টাকা দিয়েছিলেন আল্লাহ ষাট টাকার মালিক বানায় দিয়েছে সোহান আল্লাহ বলে ষাট টাকার খাবার কিনে হজরতে আলী বাড়ির দিকে যাচ্ছে বাড়ির সামনে সামনে চলে গেছে হজরতে ফাঁতেমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আলী সাবধান গড়ে আসবে না কেন কাপড় কত টাকা বিক্রি করেছ ক ছয় টাকা ছয় টাকার কাপড় বিক্রি করে বস্তার মধ্যে দেখা যায় প্রায় ষাট সত্তর একশো টাকার খাবার এত টাকার খাবার তুমি কোথায় পেয়েছো এটা আমাকে না বুঝাইয়া গড়ের ভিতরে আসতে পারবা না আগে বলো এই খাবারটা তুমি কোথায় পেয়েছো এত টাকা তুমি কোথায় পেলে ও ফাতে বাপ তুমি আলীকে যেই কথা বলেছিলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে আলীকে তুমি বলেছিলে আলী এত টাকার খাবার কোথায় পেলে আলী গড়ে আসলে তুমি ওই কথা বলতে পারতে আলীকে দরজায় দাঁড় করাইয়া অপমান করেছ ওই জায়গায় তুমি এক পয়েন্ট নিচে চলে যাওয়ার কারণে যা মেলা তোমার চাইতে এক পয়েন্ট স্বামী ভক্তি দেখিয়েছে তুমি তাকাইয়া দেখো তোমার সঙ্গে দেখা করে নাই স্বামীর অনুমতি ছাড়া সুতরাং এই জন্যে জামেলা তোমার আগে জান্নাতে যাবে ফাতেমা বলেন বাবা মানলাম জামেলা জান্নাতে যাবে ঠিকই আমার আগে কিন্তু কেমনে যাবে বুঝাইয়া দেন সব মানলাম ভুল করছি ঠিকই কিন্তু আমার আগে যাবে কেমনে বুঝাইয়া দেন আমার বাইরা বিশ্ব নাই বললেন ফাতেমা তুমি যখন জান্নাতে যাবে আমার আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে আমাকেও জান্নাতে নিবেন একটা গুড়ার পিঠে সবার করাইয়া ওই গুড়ার পিঠে আমি থাকব গুড়ার লাগাম থাকবে বেলালের হাতে তুমি যেইভাবে জান্নাতে যাবে তোমাকে আল্লাহ একটা গুড়া দিবেন ও মা তুমি যেই গুড়ার পিঠে সবার হয়ে জান্নাতে যাবে ওই গুড়া ওই গুড়া যেই গুড়া হজরতে আলী বিক্রি করেছিল সোহান আল্লাহ পড়েন মারে তুমি জানো না আলী ছয় টাকায় কাপড় যার কাছে বিক্রি করেছে দুনিয়ার কোন ক্রেতা কাপড় গুলা ক্রয় করে নাই দুনিয়ার কোন ক্রেতা কাপড় গুলা ক্রয় করে নাই আলীর কাছ থেকে ওই কাপড় গুলা যে ক্রয় করেছে তার নাম হজরতে মিকাই আলীর কাছ থেকে ওই কাপড় ক্রয় করে কাপড় গুলা জান্নাতে আল্লাহ সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছেন আলীর কাছে যেই ব্যক্তি গুড়া বিক্রি করেছে সে হচ্ছে জিব্রাইল জিব্রাইলের মাধ্যমে আলীর কাছে গুড়া বিক্রি করাইয়া ওই গুড়া জিব্রাইলের মাধ্যমে আলীর মাধ্যমে ইসরাফিলের কাছে বিক্রি করাইয়া ইসরাফিলের মাধ্যমে গুড়াটা আল্লাহ জান্নাতে পাঠাইয়া ওই গুড়ার পিঠে তোমাকে সোয়ার করাইয়া আবার যখন জান্নাতে নিবে না ওই গুড়ার একটা লাগাম লাগবি ওই লাগাম হল ওই কাপড় যেই কাপড় ছয় টাকায় বিক্রি করা হয়েছে ওই কাপড় হবে তোমার গুড়ার লাগাম আর ওই গুড়ার লাগামে দরে থাকবে হজরতে জামেলা সুহান আল্লাহ জুড়ে পড়ে তুমি যেই গুড়ার পিঠে সওয়ার হবে আর ওই গুড়ার লাগাম যার হাতে থাকবে সে গুড়ার সামনে না পিছনে সবাই বলেন কথা বুঝতে পেরেছেন আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এই আলী ওই ফাতেমা যাদের চরিত্র এমন হয়েছিল একমাত্র রসুলের সংস্পর্শে থাকার কারণে রসুলের আদর্শে তারা আদর্শবান্বিত হয়েছিলেন আজ রসুলের আদর্শে তারা দুনিয়ার জমিনে প্রস্ফুটিত হয়েছিলেন আজকে সে আদর্শ আমাদের মধ্যে আছে কথা বলেন আছে সে আদর্শ নাই সে আদর্শকে পুঁজি করে সে আদর্শকে লালন করে হজরতে সাদ সালামি বাজারে চলে গেছেন কাপড় কেনার জন্যে বাজারে যখন কাপড় কিনবেন এমন সময় শুনেন হজরতে বেলাল ঘোষণা করেছে ও মদিনাবাসী মদিনার বাজারে কি এমন কি কেউ আছো এমন কি কেউ মদিনার বাজারে আছো আশেক রসুল রসুলের সঙ্গে অহুদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে রসুলের দানদান শহীদ হয়েছে মাথায় কলা প্রবিষ্ট হয়েছে রসুল শহীদ হওয়ার পথে রসুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন কেউ কি আছো যিনি রসুলকে সহযোগিতা করবেন হজরতে সাদ সালামি বলেন বিয়ার দরকার নাই जिहदे मैदान शहीद होमने जाना पड़िए रसुल हाथ कैमने कबरे रेखे जाना कारा कारा हाजिर हो इंतकाल आगे हजरते साद रसुल के कि बुखार जिल दे सानी बाबर नाम बाबू लाइया कल फलाना शहीद शरणा कर कथागुल् लिखा है आल्ला सबा के कबुल करुक सबाई पढ़े नाम आओ जोरे पड़े नाम जत दिन दुनिया जमिने बाजब রসুলের সহি সুন্নত নিয়ে বাসবার চেষ্টা করব রসুলের আদর্শ নিয়ে বাসবার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল ইজ্জতুল জালাল আমাদের সকলকে রসুলের আদর্শ নিয়ে বাসবার তৌফিক দান করুক সবাই বলেন আমিন সুবহান রব্বিকা রব্বুল্লাহ ইজ্জতে আম্মা ইয়াসেফন ওসালামুন আলাল মুরসালিম আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন